Uh, hi everyone. Uh, uh, good evening. Uh, if uh, you can see me and hear me, can some of you say yes on the chat? Yes, okay. <laughs> Guys, um, uh, I'm really sorry that uh, this session was to be taken by uh, Bade Bhaiya, but he couldn't come today. So uh, I have to take this session and I'm feeling very nervous. So the all the students who are here uh, and you know, like uh, I've been talking to them uh, quite often in last few weeks and um, and students I'm teaching from last like so many years. So I never feel nervous. But talking to parents is something which, you know, I don't handle in VMC that Sandeep, Bhaiya, Bade Bhaiya, Chota Bhaiya, these people handle. Uh, I'm, I'm, they're more experienced handling. But uh, let's see what uh, I'll, I'll talk about, uh, you know, about this. I have a presentation. I made it because that's um, uh, I'm used to of more about, uh, you know, putting everything on slides and um, Style hota hai Mera style hai ki sab kuch agar slide pe aata hai, then you know you follow a path and you don't uh, divert yourself. When I teach math, uh, that's not a problem because it's in my blood, so I know what comes after what. But when you have to talk, so you know like you have to talk in a very constructive way and in a very you know um, uh, you have to go in a right direction. You cannot lose your direction. So that's why I, I always prefer to put things on slide, what you want to say. So I'll, I'll share my presentation and, and we'll move on from there. So this uh, session is about uh, idea is to talk to parents, not, not to kids. So I know my chat to message they crown message to kids see you know students and kids so they are also part of this session so it's, it's fine you know like it's something not uh, very uh, some secret information i want to share with parents so if students are there listening to this so it's a it's a thought process you know and uh, nowadays kids are so smart they know each and everything there's nothing you know uh, hidden from them so um before uh, you know, I start. Uh, uh, there's a brief intro about me. Those who are EMC students, they know me because, or I've been taking session from last few weeks. So those who are not in the Pitampura Center where I teach now, by now they also know me. So guys, uh, I'm Anmohan Gupta, and uh, I passed uh, from IT Delhi in 1994, long time back. So a lot of parents who must be watching this uh, live webinar. I might, I might be younger to them, but most probably I might be, you know, older to you because, you know, like, so my students VC almost same age. Ke so uh, parent, we are of the same age. So we can, sh you know, the, that's why uh, we can have some conversation because we are, we are of the same age. So um, I was, uh, after passing college, uh, we started this uh, with them on the class. In fact, when I was in college, we started with them on the classes with Bhaiyas. And apart from that, I also founded the co-founded a software company, Nagaro, uh, which is uh, an IT company and then a computer education company also. So my I have experience which is into education as a teacher and also as a professional, you know, working in working for corporate. So uh, <clears throat> so this is the most important thing why we wanted to have this session. So when I was, uh, you know, taking this session in last few weeks, so when I was talking about students, I have told you some things that I will also talk about in summarize that I have talked about students in which topics. I will also talk about summarize. And when I was talking about some of the live chat, there were a lot of children's messages that can we do the similar session with our parents, you know, like because we live with our parents, a ghar ka ecosystem hai, and we cannot change that ecosystem. You know, you ask us to do something, but you know, there is a system in our house. You know, there is a expectation from parents and you know, like uh, there is an interference word I'm using because that's the kid we're using. So I told them that you know, I can do that, uh, whatever, but I, I might not have experience to talk to parents and who am I to talk to them? 
so but they say at least ki you can you know share your words your experience or maybe what you suggest to them as a teacher not as a you know koi main koi guru ya koi wo nahi hu i might be some same age or younger so it's just that you because but i'm more connected to this field so from education and you know i'm handling kids from last almost 25 years and maybe more before that also but as a teacher last 25 years so at least you know i can share my experience so it's not that uh, you have to listen it seriously and follow it ki mai matlab who am i to give you you know you are your between parent and child so who am i so that's what uh, kids told me can you have this session so i can, i said yes so send me some questions you know which i can show to them you know without the names keep students जो उनका पर्सपेक्टिव क्या होता है स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स किस तरह के क्वेश्चन मतलब पेरेंट्स से पूछना चाहते हैं शायद नहीं पूछ पाते होंगे या पेरेंट्स से क्या उनकी फ्रस्ट्रेशन uh, है या क्या कंसर्न है तो क्वेश्चंस तो काफ़ी थे बट सम क्वेश्चंस आई पिक्ड यू नो एंड देन द कॉमन वन एंड सो सो आई आई शो यू दैट क्वेश्चन एंड आई ट्राई टू एड सम ऑफ माई ओपिनियन इन टू दोज क्वेश्चन सो दैट्स अ प्राइमरी रीजन टू हैव दिस सेशन दैट नो स्टूडेंट्स वॉन्ट मी to communicate what i think is the right way to go especially under covid times covid time is a time which is totally different time aur main ghar pe bhi apne feel kar raha hu ki ye time hai ki jo matlab as a parent we were not prepared how to handle kids and kids were also not prepared you know with parents uh, all the time at home jaisa mera beta mere ko roz ginata rehta hai matlab ki ki itne time ho gaye papa can do you believe that it's more than 5 months we have been locked at home so or he is a very social person he is in 6th grade he'll go in 6th grade now to wo matlab but wo bacche bhi matlab kaise handle kar rahe hain aur main usko kya bolta hai ki matlab i am also when i when you every day you go to school and you know main us time pe chain ki saans leta hu ki hum jab kai baar matlab ki mujhe lagta hai ki main ever you know when i uh, travel i travel a lot i used to travel a lot to jab plane mein baithta hu aur main aaram se shanti se relax aankhein band karke to mujhe wo ek बच्चों की जो स्ट्रेस होता है वो बिल्कुल वहाँ से जो मतलब कुछ सुनाई नहीं देता और कुछ मतलब दिखाई नहीं देता तो वो एक वो मतलब वो कमाल का जोन होता है वो वाला तो मैं भी मिस करता हूँ तो वो वो अपनी प्रॉब्लम मुझे बताता है मैं अपनी प्रॉब्लम सो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट टाइम नो बडी हैज सीन दैट इन द इन देयर लाइफ एवर मे बी हमारे पेरेंट्स ने भी नहीं देखा होगा ये ऐसा टाइम था सो आई मूव फॉरवर्ड सो पेरेंटिंग दैट दैट आई लर्न you know from experience i have two kids my daughter she is a 12th grader now she'll go in 12th son is 6th and i have two dogs so parenting is a very difficult task and as a parent i consider myself as a failure frankly that's why i was so hesitant taking this session because i don't consider myself uh, as a successful parent because but i have a different philosophy to raise kids so so that way but from your perspective you might say that you know Uh, i'm a failure but, but but because i realize you know with experience that it is not that something you can read from books and then you know you can become a parent it it is art some people do it very well some are not able to do it so that's i say it's art it's not a science that you can learn it and you can apply it it's not same for everyone it depends on the culture at home it depends upon what you expect from your kids it depends upon your you know what you achieved in your life so there are so many aspect in raising kids Right, you know, like it depends upon what you want your kids to be to follow your path, to follow what you say, or they have to think on their own. They have to believe what they think. They have to follow their own passion. So it all depends upon you know the way, so many various aspects that you cannot make a formula or science or you know algorithm out of it. It has to be. It it is an art, I would say. So people know it, people don't know it. But some people cannot learn it. They cannot learn it. So it's just my idea and. there was a time you know uh, it's like a few years back when uh, as like uh, maybe you might have also faced the situation if not then it's good that uh, i was going through a tough time when my daughter was a teenager still she is a teenager but when she was not uh, pre teen i would say so that uh, she you know typical it's happened with uh, the young kids that they you talk to them very logically something which is uh, you know 2 uh, plus 2 equal to 4 but they don't understand this they have their own thing and then you know unko unko matlab hum koi kehte hain teenager tantrums hain ya you know the, so we, we have different words to say that ki our teenagers are like this they 
तो उनको मतलब वो हमेशा ये हर टीन एजर का बिहेव करने का तरीका सिमिलर क्यों है वट इज वट इज बिहाइंड दैट दैट एवरी टीन एजर इज लाइक दिस इज अबाउट द एज एवरी वन सेज अबाउट द एज and people guided me for few things you know uh, you have to behave so that's what a sem- seminar i attended in my daughter's school and there i learned how you know about this thing and after that i read an article i'll i'll share uh, uh, just a paragraph of what i read in the article for the different article but but something same which i you know copied from internet so it says that understanding the teen brain so so it 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 is not about वट यू नो कि ऐसा नहीं है कि मेरा मेरी मेरा मेरी डॉटर या आपका सन या आपकी डॉटर की कोई उनका ऐसा है इट्स अबाउट द टीन एजर इन द ब्रेन इट्स अबाउट यूनिफॉर्म बिहेवियर अक्रॉस ऑल टीन एजर बिकॉज इट्स कम्स फ्रॉम द ब्रेन इट्स नॉट अबाउट द फैमिली इट्स नॉट अबाउट द ब्रिंगिंग इट्स नॉट अबाउट द एटमोसफेयर एट होम इट्स नॉट अबाउट हाउ पेरेंट्स एंड मॉम एंड डैड बिहेव इट्स नॉट अबाउट दैट इट्स अबाउट द ब्रेन तो वो अगर मैं क्विकली यहाँ पे अगर मैं आपको मतलब एक बार पढ़ूँ इसमें कि इनफैक्ट सो दिस से दैट यू नो इनफैक्ट रिसेंट रिसर्च हैज फाउंड दैट एडल्ट एंड टीन्स ब्रेन वर्क डिफरेंटली द ब्रेन वर्क डिफरेंटली दैट इज वॉट देर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट adult things adult things with a pre you know uh, that's the uh, uh, so technical terms you know uh, prefrontal cortex i'm not a uh, biology guy i'm engineer the brain rational part that's a brain rational part which which can do the rational thinking which can do the logical thinking you know this is the part of the brain that responds to situations with good judgment jo hum logo mein hai as a parent and an awareness of the long term consequences sari problem to yahi hai long term consequences ki main bhi kehta hu beta ye abhi to padh lo mehnat kar lo acche college chale jaoge life ban jayegi main students ko bhi yahi bol raha hu hame lagta hai 2 2 equal to 4 humne dekha hai life mein kitni struggle hai humne dekha hai ki is time pe agar aap mehnat nahi karoge life pe chinta nahi karoge to kitna struggle karna padta hai matlab you know being a parent you might have your own company you might be doing a job you know so dekha hi aapne ki matlab ek ek choti choti cheez ke liye matlab kitna matlab लग परेशान होना पड़ता है कि अगर तुम्हें यू नो यू यू हैव टू गेट सक्सेस एट दैट एट आवर एज और एट अ लेटर एज व्हाई नॉट वर्क हार्ड इन द बिगनिंग तो यही मेरा कांस्टेंट मैसेज मेरे हर क्लास में स्टूडेंट्स को ये जाता है हमें लगता है इतना ऑब्वियस है समझ लो हमारे एक्सपीरियंस से कुछ सीख लो बट दे आर नॉट एबल टू लर्न वाई बिकॉज द रीजन इज दैट द टीन टीन प्रोसेस इंफॉर्मेशन विथ अगेन टेक्निकल वर्ड द इमोशनल पार्ट द मीनिंग इज इमोशनल पार्ट दे ऑलवेज थिंक with their emotions involved that's the only thing and emotion you get irrational that's a, that's a fact everyone knows that once you get emotional you get irrational in teens brain the connection between the emotional part of the brain and the decision making center are still developing ye connection between logical thinking rational thinking and the emotion thing connection nahi hai rationally sochne emotions ko piche rakhe hain bhi वो कनेक्शन है ही नहीं उनका ये वी कनेक्शन है डेवलप हो रहे हैं कनेक्शन दैट दैट दैट्स पर ऑल द कंफ्यूजन इज एंड सम ऑफ यू वुड नो इट यू नो जो पढ़ते हैं इनको आदत है उनको तो पता ही होगा बट बट माय जॉब इज टू यू नो गिव यू द कॉन्टेक्स्ट बिफोर यू नो आई टेल यू व्हाट आई वांट टू से दैट्स व्हाई टीन्स हैव ओवरवेलमिंग रिस्पांस इन पोर्ट एंड दे यू नो एक्सप्लेन लेटर व्हाई दे बाद में जाकर रियलाइज होता है दे वर नॉट थिंकिंग एज मच दे वर फीलिंग तो ये चीज आई एम श्योर लाइक हम भी कभी टीनएजर थे तो जो चीज उनको लगता है कि मैंने ऐसा क्यों बिहेव किया मैंने ऐसा क्यों करा मैंने इतना चलाया क्यों गुस्सा क्यों करा मैंने ये क्यों करा मैं घर छोड़ के क्यों चला गया यू नो दो दो थिंग्स हैव रेड सो मेनी एक्सपीरियंसेस ऑफ यू नो पीपल हु वर स्टूडेंट्स एट वन पॉइंट ऑफ टाइम एंड दे रियली सरप्राइज कि मैं ऐसा भी कर सकता हूं मैं ऐसा भी था कभी टोटली आउट ऑफ यू नो डिफरेंट फ्रॉम माय पर्सनालिटी सो दिस इज यू नो होल कॉन्टेक्स्ट इज अबाउट दिस अबाउट द the you know parent they are right in their own perspective definitely they are right i am a parent i i think always i'm whatever i say i'm always right to to and the students they are also right in their own perspective tabhi ek it's a complex problem to solve it they, that's why it needs to be balanced there's a balancing is needed nahi to baat karne ki zarurat hi nahi thi balanced hota balance karne ki zarurat padti hai balance karna padta hai tabhi balance hoga so so quickly i'll i'll sh- uh, this is a very important thing you know nowadays i'm telling students so aapko hi pata hona chahiye hum log as a 
teacher as a you know uh, 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 as a vmc and or maybe you might not be if you're uh, this is a webinar you might not be in vmc it's the same everywhere it doesn't matter where you're taking coaching so so ye jo main information bachcho ko de raha hu aapko pata hona chahiye me sab cheeze unko guide kar rahe hain ki maine video bhi banayi thi ki how to handle the covid times what is the best approach best strategy to you know enhance your performance in under covid times to uska maine aur do teen seminar liye hain ki kitna kitna hours padhna chahiye aapko aapko kaise memorize kaise karna hai टाइम ट्रैकिंग कैसे करनी है अभी मेरा अगला वेबिनार है प्लान कैसे बनाना है सो ऑल दिस आई हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस यू हैव नो हाउ व्हाट मैसेज शुड बी गिवन टू स्टूडेंट्स तो मैं उसका बस एक स्नैपशॉट दिखा रहा हूं कि मैं क्या बात कर रहा हूं मे बी यू नो व्हेन यू टॉक टू देम यू शुड नो दैट दिस वी आर टेलिंग ऑल दीस थिंग्स टू स्टूडेंट्स हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी इन अ वीक मैंने मॉडल दिए हैं मॉडल चूज कर लो आपको लाइट चाहिए प्रो चाहिए एडवांस मॉडल चाहिए बेस्ड ऑन यू नो आप लाइफ में क्या अचीव करना चाहते हैं एंड देन स्टडी विद प्रॉपर स्टडी प्लान एंड एंड शेड्यूल अगर प्लान नहीं होगा कोई शेड्यूल नहीं होगा आपको तो पढ़ेंगे कैसे आप एंड हाउ टू अवॉइड procrastination this is the biggest you know um, this is again part it comes from the brain it comes from the brain because i think emotionally but this thing is killing the whole uh, teenager but it's a part of their you know inbuilt into their system how not to make new backlogs sabse zyada problem bachcho ye kya backlog 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 ho gaya purana kaise revise karu purana kaise karu to main unko concept de raha hu purana bhi revise hoga पहले आज आप कसम खाओ आप डिसाइड करो कि नया बैकलॉग नहीं बनाओगे और वो कैसे मैनेज होगा प्लान से इफ यू हैव अ प्लान एंड यूर फॉलोइंग द प्लान यूर ट्रैकिंग योर यू नो टाइम स्पेंट ऑन स्टडीज सो डेफिनेटली यू विल अवॉइड द बैकलॉग और जो पेरेंट्स हैं उनको तो पता ही है कि मतलब यू नो स्पेशली आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ आईटी इंडस्ट्री तो कहीं बैकलॉग बन सकता है बताइए आपको मतलब पता है कि प्रोजेक्ट कस्टमर ने दिया है रिलीज जानी है उसकी राइट right? पूरा प्लान बना हुआ है उसका है एजाइन मॉडल फॉलो कर रहे हैं हम वाटरफॉल तो खत्म हो गया अब तो यस्क्रम मॉडल फॉलो कर रहे हैं राइट तो उसमें अगर कोई मतलब डिले थोड़ा बहुत हो सकता है डिले कहाँ होगा नहीं होगा तो बैकलॉग की गुंजाइश क्या है कि मतलब प्रोजेक्ट आना है अभी आज रिलीज करना है दो साल बाद रिलीज होगा एक साल बाद नो नो चांस और कंपनी यू नो फिनिश सो बिकॉज वी कॉन्शियसली डिसाइड टू मेक अ प्लान एंड you know execute it and also track it constantly track it that's what you know is all about i have learned in it industry so to ye bachcho ko main sikhata hu ki apna backlog nahi banana naya nahi banaoge to purana dheere dheere khatam ho jayega bahut time hai purane ko khatam karne ke liye agar naya backlog nahi bana rahe and this a typical of a student they keep making a new new backlog new backlog all the time they make a new backlog and then that's that's i told them you know oh, studies is one thing college is one thing but you know you have to keep yourself fit physically and mentally that's very important thing we all know that as a parent to mujhe bhi hota hai ki pehle tum physically theek rehna chahiye bimar mat ho matlab lazy mat ho jao ye ho jaye agar young hai to main bete ko kehta hu ye teri height weight badni hai to exercise kar ye kar so that's also very important apart from studies and the mental health we know that there's so much stress going on around and all so you have to keep you know sound because abhi to running unki life shuru bhi nahi hui hai and i'm sure being a parent you also must be telling the same thing abhi to tum parents ke sath protected environment mein rehte ho कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कुछ नहीं है बस पढ़ने के अलावा कहते हैं पढ़ लो बस बाकी दे यू वी डोंट एक्सपेक्ट यू डू एनीथिंग एल्स सो बट अ टाइम विल कम व्हेन यू आर ऑन योर ओन इन दिस होल वर्ल्ड एंड दैट टाइम योर हेल्थ फिजिकल एंड मेंटल शुड बी वेरी साउंड टू कम्पीट इन दिस रूथलेस वर्ल्ड आई वुड से सो दैट्स अगेन आई टेल दैम इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हैव टू फोकस और इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी चिंता करने के लिए पढ़ाई मत करो मैं आई कीप टेलिंग दैम डोंट मेक एन एक्सक्यूज कि मैं तो यू नो एंड देन यू डोंट स्टडी इट सो दिस यू हैव टू कीप थिंग्स अलॉन्ग you know in, in their journey and then how to memorize things remember Memori- mem- memorization is very important because that's how you make your knowledge base how you can do time management how you do time tracking how to stretch time that's a concept i've given them ki ek ghante mein ek ghante mein aap you know uh, 70 minutes kaise bana sakte hain ek ghante ko aap 75 minutes kaise bana sakte hain how you can stretch time not physically it's not like i'm changing any any uh, 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 phenomena in the in the universe just that you know it's like a psychological thing you can increase your, you can stretch your time and then keep your stress level low stress is the biggest enemy for school students biggest enemy when they get stressed out they not able to perform they, they all the abilities they go down so stress is the major thing to avoid the more, the more you can avoid stress the better you can perform better you can perform up to your abilities be positive and always look forward that's again thing students always run after negative stuff 
ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ ये नहीं हुआ आई एम श्योर वो उनका है कि पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं इनमें से कई चीज़ों में स्पेशली जो लास्ट की कुछ चीज़ें हैं वो पेरेंट्स को ही ब्लेम करते हैं कि मेरा मैं क्या करूँ मेरे घर का एटमोसफेयर अच्छा नहीं है ये मेरे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन मेरे से नहीं हो पा रही हैं मैं बहुत स्ट्रेस आउट हो जाता हूँ मैं मैं अपने आप में ठीक हूँ अगर मैं अपने आप में हूँ तो आई एम हैप्पी विद माई परफॉर्मेंस बट वैन पेरेंट्स आर इन्वॉल्व आई एम नॉट हैप्पी बिकॉज आई एम नॉट एबल टू फुलफिल देयर परफॉर्मेंस तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा बच्चों को बहुत बड़ा स्ट्रेस है कि पेरेंट्स को कैसे हैप्पी करना है आपको पता ही होगा लेकिन कई बार होता है उनको यू नो दे लुक फॉर द स्मॉल मोमेंट्स व्हेन दे कैन मेक देयर पेरेंट्स हैप्पी और पेरेंट्स ने एक बड़ा वो रखा हुआ है कि uh, कि मैं जो मैं तभी खुश हूँ मैं खुद हूँ पेरेंट हूँ मैं मैं दस में से नौ गलतियाँ तो अपनी ही मानूंगा इसके अंदर बींग अ पेरेंट मैंने खुद कई चीज़ें सीखी हैं कि वैन माई डॉटर वॉज इन नाइन्थ एंड टेंथ यू नो आई वॉन्टेड हर टू गो टू आई लीग स्कूल एंड आई एम लिव इन यू सो आई लीग में जाना है तो सो देन ही स्टार्टेड काउंसलिंग मी आई वुड से काउंसलिंग मी कि यू नो कि आई एम अूमन बींग आई एम नॉट ट्राइंग आई डोंट नो फॉलो योर पाथ यू यू डेड यू वेंट टू आई आई टी दैट्स फाइन दैट्स गुड बट यू नो इट्स इट्स अगेन पेरेंट्स डोंट माइंड इट आई एम नॉट टीचिंग एनी थिंग न्यू आई एम जस्ट गिव यू माई परस्पेक्टिव इट्स यू माइट बी योर परस्पेक्टिव बट आई लर्न फ्रॉम यू नो विद लाइक इट टुक मी यर्स टू लर्न दैट कि दैट्स यू यूज टू गेट मे बी टॉप आई यूज टू से आई वॉज ऑलवेज इन टॉप फाइव इन द क्लास शे सेट एंड एंड देन वाई नॉट यू गेट ए ग्रेड सो इट्स लाइक इट्स योर प्रॉब्लम that you used to be in top 5 what is my my problem why how it is my problem i human different human being or or aisa bhi nahi hai ki i am the only one who 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 don't get a in the class majority they don't get a in the class so koi to b c d lega to main kyu jo a lu just because you went to iit it's my fault it's not my fault then i realized i have to this is not working this is not working out this is not working i have to follow a different but yes at the same time i want her to get a I want her to perform because I know she can get a. I know she is very talented. So, usko bhai abhi nahi bataunga to baad mein life mein badi dhakke khayegi. You know, baad mein wohi struggle matlab ek achhi job lene mein kitni struggle hogi. To batana bhi hai usko. Lekin ye cheez nahi chal rahi, ye work nahi kar raha. Main apne example usko deta raha hu ki ye karna, ye karo, ye karo. Or matlab apni expectation us pe thodta raha hu. So, I want her to enhance her ability, enhance her performance. Try understand her in her own thoughts, in her own understanding. इमोशनल एंड रैशनल की मिक्सर से ही समझे वो बात को कि लाइफ में करना पड़ता है और अगर वो खुद से करेगी ना समझ आ भी जाएगा देन दैट आई रियलाइज अगर मैं बोलता रहूँगा तो पेरेंट्स अगर वो सही बात ही बोलते हैं बच्चा सुनना ही बंद कर देते हैं यू एग्री विद डैट कि वो हम सही बात बोल रहे हैं वो उनको पता एक ही बात बोलेंगे एक ही बात कि बस वो मैं नीचे आ रही हूँ पापा ने बस अपना पढ़ाई पूछनी है कुछ काम ही नहीं है बच्चा क्या हुआ होमवर्क हो गया पढ़ाई हो गई क्या चल रहा है कब एग्जाम है ये पूछना एंड देन शी विल स्टार्ट अवॉर्डिंग मी either she'll take her food and go into her room and then not showing and not so then i realize not working out this especially you know some of the things we learned under covid also so i'm not about you but kuch cheeze pehle seekh li thi kuch cheeze code bhi seekhi hain so this is what i'm trying to you know teach students and how you can manage all these things just a summary my each and every you know conversation is runs for more than 1 to 2 hours now i'll i'll show you some of the questions which they posted and um, and these are the common one you know so so don't mind them or koi naam nahi hai zaruri nahi hai ki aapke beta beti ne pucha hoga zaruri nahi hai it's just a question hai maybe you know so it's not don't don't feel offended if you if you don't like the question so ask parent not to ask about studies every now and then and that's example i just gave you because it's our because we are concerned about them is our children we have to take care of them you know and we really scared what happens when they go in the, into this you know cruel world how they going to survive how they going to manage to hamari to aadat hi hai matlab main khud hi aisa hu ki yaar padhai ho gayi ye ho gaya falana ho gaya ye wo har cheez mera beta coding seekhta tha coding kahan pahunche kya seekha aaj kya seekha to you know we keep bothering them and we, at the same time they might not say on our face that they don't like it but they start avoiding they start avoiding us and they start de- developing a stress ya parent parents ka pe स्ट्रेस उनके पास बहुत सारे हैं एक नया स्ट्रेस है कि पेरेंट्स को उनको जस्टिफाई अपने आप को करना है रैंक लेना है अच्छा कॉलेज जाना है यू नो अपना परफॉर्मेंस को बेस्ट करना है होमवर्क करना है वो सब चीज़ें हैं स्कूल को मैनेज करना है बट द सेम टाइम पेरेंट्स एक का भी एक स्ट्रेस है इनकी एक्सपेक्टेशन को भी सो इट्स एडिशनल स्ट्रेस भी पुट इन टू ऑन दैम सो दैट्स वॉट आई थिंक एंड ऑब्वियसली आंसर इज नॉट टू ये नहीं है कि बिल्कुल ही मत पूछो यू 
every answer to every question is we have there should be a balance hai balance chahiye har ek ka balance different ho sakta hai kisi ka agar main 100 0 to 100 ke scale pe karunga kisi ko balance ke liye 20 pe karna hai 10 20 pe dalna hai kisi ko 40 pe kisi ko 60 pe so there are so many gray levels between 0 and 100 so har ek ko ek balance dhoondna hai ki balance kahan hai between you know so meri ko suggestions bhi hain last mein aata hu unke upar ask parent not to expect to spend time with them this is you know i'm, I'm sure uh, Uh, many parents uh, especially living in metropolitan cities would would connect with, uh, this with them ki hame hota hai ki yaar koi to family time ho jaye at least we can have a dinner together at least we can have some family bonding and especially in the time of covid because from inside we are scared somehow we are scared we are confused what's going on in the life to hamari expectation rehti hai thoda sa ki hum koi bhi especially you know the again don't quote me and uh, this is especially the 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 lady of the house they have the ki matlab ek family saath mein kuch to matlab ek baith ke movie dekh le entertainment kuch ho jaye khana kha le matlab kuch ek dinner saath mein bahar to ja nahi pa rahe hain sab ghar pe hi hai to somehow koi game khel le so that's our expectation right to kai baar to wo isliye bhi puri nahi kar rahe hote hai ki hum unke piche pade hote hai to meri to meri to understanding hai hum nahi piche padenge hum sab pyar se baat karenge to wo मीट हो भी सकती है सो विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कोविड टाइम दैट सम फैमिली टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट सो मे बी यू नो लाइक सो यू हैव टू फिगर आउट व्हाट दे नीड बेस्ट व्हाट दे वांट बेस्ट हाउ दे वांट टू बी टुगेदर इज इट द डिनर इज इट द मे बी मूवी और मे बी यू नो बिकॉज इन आवर प्लान आई आल्सो टोल्ड देम यू नो यू सम एंटरटेनमेंट पार्टिस शुड आल्सो बी देयर तुम्हें अपने आप को माइंड को चार्ज भी करना होता है तो कुछ टाइम जरूर अपना रिक्रिएशन के रखना है अपने जो मजा आता है उसमें टाइम लगाना है सो मे बी दिस टाइम कैन गो इन दैट तो मैं यू नो लाइक यू कैन आप पूछ सकते हो कि तेरे पास टाइम तो है डोंट डोंट मेक एन एक्सक्यूज यू यू हैव सम टाइम फॉर योर सेल्फ सो कैन आई बोरो फिफ्टीन मिनट्स इन दैट फिफ्टीन मिनट्स फ्रॉम दैट टाइम पंद्रह मिनट मेरे लिए भी हो सकते हैं तो काम मांगना प्लान ऐसे ही करना पड़ेगा यू नो सो बट बट दैट्स अ क्वेश्चन यू नो विच सम स्टूडेंट्स मैंशन माई मॉम ऑलवेज बॉदर्स मी विद हर थिंग्स लाइक फूड खाना खा लिया बेटा खाना खा लिया बेटा खाना खा ले यू नो आज नहा लिए नहा लिया नहा नहीं तो नहाए नहीं दो दिन हो गए यू नो टिपिकल मैं उसको थोड़ा सा मसाला लगा के बोल रहा हूँ बट दैट्स दैट्स द फैक्ट विच अपने घर में भी होता है इसलिए तो मसाला लगा सकता हूँ थोड़ा या तो रूम साफ कर ले घर पूरा सारा डस्टबिन बना रखा है कमरे को गंद मचा रखा है घर के अंदर सो दीज आर टिपिकल थिंग्स यू नो सो स्पेशली द वन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाउस मे बी इट्स यू नो इट्स डैड और अ मॉम बट बट इट्स जो करता है उसको पता चलता है जो करता है पता चलता है और आजकल के टाइम तो इंडिया में तो मेड भी नहीं आ रही है खाम भी खुद करने पड़ रहे हैं उस टाइम पे बच्चे अपना बेसिक काम जो उनको आदत पड़ी हुई है अपना वो मतलब तो फर्स्ट्रेशन हो ही जाती है तुम्हें यू नो शी डजन अंडरस्टैंड दैट हाउ इम्पॉर्टेंट टास्क आई एम हैंडलिंग तो शी वर्ड लगाया तो मोम मोम ऊपर भी लिखा है तो तो मतलब मैं कितना बड़ा मतलब इतना एक तो सर पर इतना बोझा है ये है कभी टेसरीज है मोटी है फिर ये है फलाना क्लास ये क्लास नंबर नहीं आ रहे कोज है लाइव कोज ये वो फिर स्कूल की पढ़ाई का सिर ये वो एग्जाम यू नो ऊपर से कोविड भी आ जाता है इसमें ये तो उस ये ये स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं वो सोच रहे हैं कि इतना बड़ा काम कर रहे हैं तुम छोटी छोटी चीज़ों में तुम्हें मतलब तुम्हें कूड़ा दिख रहा है इतना कूड़ा हमारे सर पर लेके चल रहे हैं और आपको ये छोटी छोटी चीज़ें दिख रही हैं मैंने सामान को जगह पर नहीं रखा राइट मुझे मतलब मतलब एक दिन नहीं नहाएंगे तो मिट्टी तो आ नहीं रही घर में बैठे हुए तो दैट्स टॉक टू देम व्हाट दे से कि ऐसा क्या हो गया एक दिन नहीं नहाएंगे तो मतलब कोई मतलब आदमी बीमार हो जाएगा क्या सो अगेन मैं आई एम नॉट सेइंग आई एम नॉट फेवरिंग दैट ट्राई टू प्लीज मतलब डोंट आई एम नॉट एनकरेजिंग दैम आई एम सेंग वी आर ऑल्सो राइट द सेम टाइम वी आर ऑल्सो राइट कि घर में जैसे रूम में बच्चे कभी विंडो भी नहीं खोलते हैं रूम बंद करके रहते हैं फ्रेश एयर भी नहीं आ रही दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि कितना ब्रेन पे इफेक्ट पड़ता है अगर ऑक्सीजन नहीं जाती है तो दे नॉट अंडरस्टैंडिंग कि मतलब जैसे मेरी डॉटर है कमरे में मतलब कभी तो सांस तो कमरे में इतना सफोकेशन सांस नहीं आ रही ये नहीं आ रही वैसे बीमार हो जाओगे माइंड वैसे सिक हो जाएगा को डिसिप्लिन भी चाहिए लाइफ में डिसिप्लिन से ही लोगों ने अचीव किया है अपना एक कुछ तो मैं नहीं कह रहा कि बिल्कुल ही मतलब मशीन हो जाओ इतने बजे ये इतने बजे बट सम अपने गोल्स अचीव करने के लिए टारगेट अचीव करने के लिए माइंड में स्ट्रेस ना आए एक टाइम टेबल एक प्लान तो फॉलो करना है जब जो मतलब कोई सोने का टाइम उठने का टाइम नहीं है बच्चों को तो पता ही है क्या करते हैं कोई मतलब सारी रात पढ़ाई कर रही है दो बजे उठ रहे हैं अभी बच्चे ही मैसेज कर रहे हैं मैं तो सो के उठाऊँ अभी मैं अभी आया था मेरे यूट्यूब पे कि मैंने लिखा मैं यार आज तीन बजे उठ गया था सुबह कह मेरे टाइम से मैच करा दिया आपने मतलब वो मतलब वो ग्यारह बारह बारह बजे उठाए वो तो बारह एक बजे वो उठाए दोपहर में तो कई तो तीन बजे उठते हैं कई तो 
वो कहते हैं सारी रात पढ़ाई करिए वो सारी रात पढ़ाई करने वाला सबसे बेकार काम होता है क्योंकि मॉर्निंग हमें तो पता ही है बींग अ पेरेंट तो मतलब एक मॉर्निंग में जो एनर्जी होती है जो मतलब पॉजिटिविटी होती है मतलब सूरज निकला है लाइट आ रही है ये आ रही है उससे जो आदमी चार्ज होता है यू नो मतलब वो अलग लेवल है वो नहीं समझ पाते टीनेजर नहीं समझ पाएंगे वो सो सो आई एम नॉट सपोर्टिंग दैम बट आई डी आई एम जस्ट टेलिंग दीज आर द प्रॉब्लम दीज आर द मेजर कम्युनिकेशन गैप बिटवीन पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन एंड बोथ ऑफ देम आर राइट इन देर ओन परस्पेक्टिव इन देर ओन कॉन्टेक्ट बोथ ऑफ देम आर राइट सो पेरेंट ऑलवेज टॉक अबाउट मार्क्स इन बोर्ड्स वेर एज यू यू नो कि बोर्ड में नंबर आएंगे नहीं आएंगे वेर एज मस्ट भी समबडी हु वुड बीन ट्वेल्थ ग्रेड नॉट इन इलेवंथ ग्रेड वेर एज या बोर्ड का रिजल्ट आया है तो टेंथ में अच्छे नंबर नहीं आएंगे वेर आज नॉट टू फोकस ऑन बोर्ड्स सो दिस इज अ बिग डिबेट गोइंग ऑन फॉर ईयर्स कि हमारे टाइम जब था तो बोर्ड की थोड़ी इंपॉर्टेंस थी ज़्यादा नहीं थी तब भी थोड़ी इंपॉर्टेंस तो मेरा इसमें यही रहेगा कि पेरेंट्स को कि उनको एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का कितना हमें एक्सपीरियंस है कि बोर्ड में नंबर आ जाते हैं लास्ट में पढ़ने से लास्ट में पढ़ने से बोर्ड में नंबर आ जाते हैं अगेन मैं बताऊंगा स्टूडेंट्स गलती भी क्या करते हैं वो भी मैं डोंट मेंशन करूंगा आई नो वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम एंड आई हैव लॉट टू टॉक टू सो बोर्ड में नंबर हमें बोर्ड की चिंता भी नहीं करनी है पक्का है क्योंकि लास्ट के एक दो महीने पढ़ के तुम्हारा एट्टी मतलब आराम से एट्टी परसेंट प्लस तो आ जाते हैं एट्टी फाइव परसेंट नाइन्टी परसेंट आ जाते हैं आराम से बहुत बच्चों के नाइन्टी प्लस ही आते हैं तो मिनिमम मैंने बोला था एट्टी एट्टी फाइव मिनिमम नंबर आ जाते हैं तो उतना टेंशन नहीं लेना क्योंकि बोर्ड का जो पैटर्न है केमिस्ट्री के अलावा केमिस्ट्री में थोड़ा मैच करता है मैथ फिजिक्स में बिल्कुल मैच नहीं करता एंट्रेंस एग्जाम से तो एक नया प्रेशर हैंडल करना कि बोर्ड में नंबर है स्पेशली स्पेशली दोज हु आर पेरिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम दोज हु आर प्लानिंग फॉर एंट्रेंस एग्जाम दैट्स वाई दैट्स वाई यू नो दे माइट बी हेयर पेरेंट्स आई हेयर दैट्स वाई दे जॉइन विद मंदिर अदर कोचिंग दैट उनका गोल है कि मुझे अच्छे कॉलेज में जाना है कॉलेज कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज दैट्स वाई अदरवाइज नो पॉइंट ज्वाइनिंग वी एम से कि अगर अपने इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं जाना है तो इंजीनियरिंग कॉलेज के एंट्रेंस जो एग्जाम है बिल्कुल फर्क है मैथ फिजिक्स का काफ़ी वो नोमेरिकल बेस्ड है प्रॉब्लम सॉल्विंग बेस्ड है एज कम्पेयर टू एग्जाम जो बोर्ड में आता है तो बच्चों को बोर्ड वैसे ही इतने मैं बताया दस तरह के स्ट्रेस हैं अब बोर्ड में स्कूल में नंबर लेना है वो एक काम हो जाता है उसके ऊपर बड़ा काम है वैसे वो मैनेज नहीं कर पा रहा है तो अगेन वो मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ जो स्टूडेंट पचास साठ परसेंट लेते हैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ वो बहानेबाजी है स्टूडेंट की कि मेरे पचास परसेंट स्कूल के एग्जाम में बिल्कुल गलत बात है सिर्फ हम कहते हैं कि आज स्कूल का एग्जाम है बोर्ड की तैयारी वहीं हो जाती है अब कितने दिन है तीन दिन है चार दिन है एग्जाम से फॉर एग्जाम्पल फिजिक्स का एग्जाम है और मैथ्स में तो काफी चीजें कॉमन ही है मैथ्स में क्या फर्क होगा वो क्वेश्चन थोड़े इजी होते हैं उल्टा स्कूल के सिलेबस मैच नहीं करता कई बार सिलेबस मैच नहीं करता आई अंडरस्टैंड कि मैं फॉर एग्जाम्पल इलेवंथ में कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा रहा हूँ स्कूल में हो सकता है स्ट्रेट लाइन शुरू कर दिया होगा उन्होंने या उन्होंने बानो मेल शुरू कर दिया होगा परमोटेशन शुरू कर दिया होगा तो मैं ये कहता हूँ कि यार जब स्कूल की क्लास में अटेंडेंस तो करते हो नॉन अटेंडिंग है तो अलग बात है तो टीचर पढ़ा रही है वहाँ पे और वो टाइम पे आप बैठे हुए वहाँ पे कुछ सुन रहे हो तो ध्यान से सुन लो कुछ वहीं पे आपकी तैयारी हो जाएगी स्कूल के एग्जाम की और दो तीन दिन पहले डट के बारह बारह घंटे पढ़ के इसको तैयारी कर लो बच्चे क्या करते हैं स्केप एग्जाम में तीन चार दिन पहले भी नहीं पढ़ते स्कूल एग्जाम से पहले और स्कूल एग्जाम से अगर तीन दिन पहले भी आप अच्छी तरह पढ़ लो ना और ये अच्छे बच्चे कहते हैं कि नंबर आते कहते हैं प्रेशर है क्या भैया ये तो ऐसी बहानेबाजी कर रहे हैं बच्चे हाँ आपको 90 परसेंट प्लस लेना है बिल्कुल अच्छे नंबर लेने हैं अच्छा रैंक लेना है क्लास के अंदर इलेवंथ के अंदर हर एग्जाम में या ट्वेल्थ के एग्जाम में स्कूल के देन इट इज डिफिकल्ट बट यू हैव टू गेट ए डिसेंट मार्क्स एग्जाम से तीन दिन पहले पढ़ो घोटा मारो हो गया काम तो तो वही ना बैलेंस है मतलब वो अपनी जगह सही है लेकिन गलत भी है सही है इन द सेंस की प्रेशर नहीं लेना बोर्ड का गलत है कि स्कूल में भी बिल्कुल नंबर नहीं आ रहे चालीस पचास परसेंट सत्तर सेवेंटी तो आ सकते हैं ऐसा नहीं है पढ़ाई करो बाद में बाद जितना अभी करोगे बाद में प्रेशर कम होगा तो ये क्वेश्चन उनका है और मेरा आंसर इसमें ही रहेगा बैलेंस इज द की कि उनसे एक्सपेक्ट ना करें 90 परसेंट लाएंगे और बच्चे ना समझे कि पेरेंट्स पूछ नहीं रहे हैं तो 40 50 परसेंट से काम चल जाएगा नहीं माई डैड ऑलवेज कंपेयर माई परफॉर्मेंस इन वी एम सी टेस्ट एंड लाइव कोर्सेज विद परफॉर्मेंस इन टेंथ ग्रेड जो टेंथ में नाइन्थ में स्कूल के एग्जाम आते होंगे बोर्ड का तो अभी आया क्वेश्चन दो चार दिन पुराना है ये तो शायद आई डोंट नो वेदर बिकॉज ऑफ द टेंथ बोर्ड समबडी आज दिस क्वेश्चन और मे बी बिकॉज ऑफ द स्कूल एग्जाम तो ये पेरेंट्स को शायद थोड़ा अपना टाइम प
डिवाइड बाई टू कर दो अगर पूछेंगे कोरिलेशन तो डिवाइड बाई टू कर दो या डिवाइड बाई वन पॉइंट फाइव करो होगा मतलब आधे नंबर आएंगे क्योंकि है ही अगर आप मार्क्स देखेंगे तो अच्छा रैंक कम मार्क्स पे ही आता है उसमें का सेवेंटी सिक्सटी सेवेंटी परसेंट नंबर है तो डिसेंट रैंक आ जाता है तो ये जो दो चीजें हैं इसमें कि एक तो जब आप इलेवेंथ में आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो वो काफी डिफिकल्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग बहुत है नाइन टेंथ में क्या था क्वेश्चन टीचर ने दो क्लास में ऐसे ऐसे क्वेश्चन कराए और दो में से एक क्वेश्चन टेस्ट से पूछ लिया उसमें से एक आ गया बच्चे ने अच्छी तरह घुटा मारा हुआ था या उसने प्रैक्टिस की हुई थी हो गया जी नंबर आ गए यहाँ पे तो मतलब अगर दो क्वेश्चन भी कर रहा हो तभी करा वो क्वेश्चन नहीं आता और ये भी आइडिया मैच कर रहा है उसमें कई बार आधे क्वेश्चनों में आइडिया मैच कर रहा है वो यार हाँ आइडिया मैच कर रहा है नहीं कर रहा कर रहा नहीं हाँ मैच कर रहा है कॉन्सर्ट मैच कर रहा है इतना मुश्किल होती है आधे क्वेश्चन में कि मैच भी नहीं करा सकते याद भी नहीं समझ कर पता कि पहले मैंने किया नहीं किया है आई एम श्योर किसी भी टीचर से टीचर से पूछना हर टीचर वही जो पढ़ा रहा है एंट्रेंस में वो यही कहेगा ये बिल्कुल लेवल का फर्क वन टू फाइव है वन टू फाइव का फर्क है वॉट यू किड्स डू इन नाइन्थ एंड टेंथ वॉट दे डू इन इलेवंथ एंड ट्वेल्थ सो दैट्स वाई आई सी आवर एजुकेशन सिस्टम इज टोटली स्क्रूड कि दो साल का स्टेबल पूछ रहे हैं हर टॉपिक में इतने क्वेश्चन पूछ रहे हैं और फिर यू you नो know, मतलब कोई सेंस ही नहीं है वर्ल्ड का तभी मोस्ट चैलेंजिंग एग्जाम बन गया है बट हो से क्या मिल रहा है किड्स आर अंडर प्रेशर तो तो ये ये वो ना पूछे उनसे बच्चे से कि टेंथ में तू बेस्ट करता था क्लास में टॉप करता था तेरे नंबर बहुत आते थे रैंक अच्छा आता था अब तू नहीं कर पा रहा है ये पूछने से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाता है वो और शुरू में अभी बच्चों का दिमाग बिल्ड हो रहा होता है टेंथ से जब इलेवेंथ में आते हैं उनकी परफॉर्मेंस को थोड़ा पेशेंस रखनी पड़ती है क्योंकि वो उनको आदत नहीं होती पढ़ने की माइंड इस लेवल पे सोच नहीं पाता डिस्ट्रैक्शन इतनी है उनके ऊपर डिस्ट्रैक्शन कम नहीं कर पाता बच्चा तो कम से कम चार पाँच महीने लगते हैं उसको ट्यून में आने में लेकिन काफ़ी बच्चे क्या वो चार महीने में डीरियल हो जाते हैं टेंथ से जब इलेवंथ में आते हैं उसी में डीरियल हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजन और डीरियल हो गए तो वापस आना बड़ा मुश्किल पड़ता है उनको तो उनको हमें ये समझना है कि उनको अगर वो लाइन पर ठीक चल रहे हैं डीरियल नहीं हो रहे हैं बेशक वो रोड वरी के आउटपुट आ रहा है लेकिन वो कंसिस्टेंसी उनकी है लगे हुए हैं वो दैट इज गोइंग द राइट ट्रैक दैट इज परफेक्ट दैट इज फाइन उनका माइंड साउंड है उनको उनको उनकी मतलब पढ़ाई ढंग से मतलब कर पा रहे हैं वो पढ़ाई में पढ़ाई उनके लिए बोझ नहीं बन गया है अगर ऐसा चल रहा है देर ऑन द राइट ट्रैक हमें ऑपरेशन नहीं डालना चाहिए उन पर और उनको भी समझना है कि ऐसे डीरियल होने के बहाने नहीं ढूंढने हैं तो हमेशा हर चीज का बहाना ढूंढने की बच्चे कोशिश करते हैं उनका माइंड करता है वो भी नहीं करते उनका माइंड करता है हर चीज पे को बहाना ढूंढने का रीजन ढूंढने का सो दिस इज अ क्वेश्चन समी आस माई डैड वेंट टू आई टी एंड कंपेयर्स मी तो मेरी वाली स्टोरी लग रही है थोड़ी एंड कंपेयर्स मी विद हिम एंड एक्सप्रेस एंड एक्सप्रेस बेटर रैंक फ्रॉम मी इट पुट्स ह्यूज प्रेशर ऑन 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 इट एंड इट इज वेरी डिमोटिंग फॉर मी तो मतलब वही गाइज मैं क्या इसका मतलब आंसर दूँ या क्या बोलूँ इसमें मैं तो यही है कि मैं बोलूँगा कि अगर मतलब ऑफ कोर्स कि उसको जैसे मैं एक एग्जांपल दूंगा कि ना जैसे वन ऑफ द यू नो माय कोलीग संदीप आनंद हैं उनके अब तो उनके डॉटर एंड सन दोनों कॉलेज में चले गए हैं तो दो तो तीन तीन चार साल पुरानी बात थी तो मैं उनको मेरे मुँह से निकला कि यार मतलब मेरी डॉटर तब तो छोटी थी कि बच्चों की आजकल लाइफ बड़ी मौज में है मौज तो लगा कि मतलब एंटरटेनमेंट पूरा है फोन है उनके पास यू नो और मतलब वट एवर लाइक सो मेनी थिंग्स इतना एक्सेस पे फ्रेंड से बात कर सकते हैं मतलब कई कई चीज़ें देखी मैंने कहा लाइफ है बच्चों की बड़ी मस्ती लाइफ है आजकल तो तो देन ही सेट नो यूर रॉन्ग टोटली रॉन्ग वे आर अंडर मच मोर प्रेशर वट वी हैव वी वर वेन वी वर यंग तो मैं उसे कंपेयर कर रहा था हमारे टाइम कितना ये था स्ट्रेस था ये वो कितना ये वो नौकरियाँ भी नहीं होती थी उस टाइम पर ये वो बच्चों कितना मतलब का आराम है कि निकलते छोटे मोटे कॉलेज भी चले जाओ तभी नौकरी अच्छी लग रही है हमें तो अच्छे बहुत टॉप कॉलेज जाना पड़ता था तभी नौकरी मिलेगी तो तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं है हम नहीं समझ सकते बच्चों पे बहुत डिफरेंट तरह का प्रेशर है बच्चों पर एक सोशल मीडिया का एक बड़ा प्रेशर है एक तो हर दुनिया में कौन क्या कर रहा है सब पता चल जाता है तो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया कितना भी तुम डिस्कनेक्ट करो कहीं ना कहीं से उसकी भाप आई जाएगी सोशल मीडिया की बच नहीं सकते वो ऐसी चीज़ है तो बच्चों को एक साइकोलॉजिकल और उसने कहा हमारा तो हमारे केस में तो और ज्यादा है बींग अ पेरेंट पेरेंट की सक्सेस अलग प्रेशर है उनसे सबसे एक्सपेक्टेड है आपने इतना किया है तो ये भी तो होगा आपने बॉलीवुड स्टार्स का देखा ही है अगर अगर माँ बाप सक्सेसफुल हैं तो बच्चों पर कितना प्रेशर है कि आपने उनका तो नाम मतलब उनको तो पहले ही है कि बेटा रिपोर्टिज्म में कुछ कर नहीं पाएगा यहाँ पे इंडस्ट्री के अंदर या मतलब
मतलब ये मेरे को चैलेंज करता है कि मैं उसके बारे समझाता हूँ कि नहीं एम आई मत जाइए वो तो बर्बाद हो जाएगा बहुत मुश्किल काम है वहाँ जाना भी और पढ़ना भी तो मतलब वो देखो उसको प्रेशर तो होगा मैंने तो कहा भी नहीं मैं तो कहता मैं नहीं कि इसको आई जा मतलब या मतलब अच्छे कॉलेज जाओ तो भी सिक्स में ही है लेकिन साइकोलॉजी का प्रेशर है मुझे दिखाना है कि मैं आपसे अच्छा कर सकता हूँ कि आपने किया है तो ये ठीक है आप कहते हैं सब आईटी गए थे आप बच्चों को मतलब बच्चे भी आपको मतलब कि भी आईटी गए थे मुन्ना भैया मतलब मनमोहन भैया कहते हैं मुन्ना भैया कहते हैं कुछ तो उसको इतना प्रेशर है कि वो कह रहा है उस पर क्या हो सकता है एम देखा हुआ एम आई का नाम सुना है उसने टी शर्ट होती है एम खरीद रखी है उसने मैं एम आई जाके दिखा हुआ तो, तो प्रेशर उसको साइकोलॉजिकल अपने यहाँ भी है और हम उसको और एक्सपेक्टेशन अपनी डालेंगे तो मेरा अगेन इज माई थॉट प्रोसेस यू डोंट नीड टू यू नो टोटली बी कन्विंस विद दैट बट किड्स डेफिनेटली है उनके दिमाग में मतलब चलता रहता है very interesting question my mom dad watches tv series in the evening and i feel strong as to you know mujhe bhi dekhna hai tv what should i do should i ask them not to watch or, or they might agree but suggest ki matlab ki ab ab ki bhai kai parents karte hain again isme har ghar ka apna culture hai har parents ka apna hai to question kisi ne pucha hai ki matlab aap parents ko bata dena hai ki unko matlab ya uske mummy daddy ne mujhe i don't know what the context behind this to to isme you know uh, तो मेरा ये रहेगा कि मतलब यू नो दिस इज समटाइम्स इट पुट्स एडिशनल प्रेशर ऑन किड्स व्हेन वी डू एडिशनल सेक्रीफाइजेस सो इट हैज टू बी नेचुरल किड्स को मैं भी अपना सेशन मैं समझाऊंगा कि मतलब इट्स योर लाइफ यू नो व्हाई पेरेंट यू वांट पेरेंट टू डू एडिशनल सेक्रीफाइजेस फॉर यू देर एनी वे डूइंग सेक्रीफाइजेस एनी वे यू नो वट एवर यू नो देर 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 हेल्पिंग यू इन ऑल पॉसिबल वेज सो so, आपको पढ़ा रहे हैं स्कूल में और कोचिंग में और यू नो दैट एडिशनल बर्डन है उनको एक अलग प्रेशर है कि आप और उनको कोई टी वी मत देखो अपने घर में इंटरनेट क्यों है इंटरनेट कटवा दो अब तो इंटरनेट कटवाने की बात नहीं करते हैं क्योंकि सब कुछ इंटरनेट से होता है अब टी वी की बात हो रही है टी वी सीरीज में है तो लेट देम लिव देयर लाइफ स्टूडेंट्स को मैं कहता हूँ वाई वाई यूर आफ्टर दैम अगर अगर जिसको इतनी अर्ज हो रही है ये सोच के देखना मैं कहता हूँ जितनी अर्ज हो रही है कि मम्मी पापा टी वी देख रहे हैं और उनको आपको मतलब लग रहा है कि वो टीवी हट जाए इसको लग रहा है इसने पूछा है तो अच्छा क्वेश्चन पूछा है इसने ये कह नहीं रहा घर पे कि पापा मम्मी टीवी बंद करो मुझे लग रहा है मेरे को डिस्टरबेंस हो रही है मतलब डिस्टरबेंस ठीक है कि लाउड चल रहा है तो कि मेरे को मतलब अर्ज हो रही है मेरे को भी देखूँ मतलब क्या क्या और एंटरटेनमेंट हो रहा है मैं आपका पढ़ाई में लगाऊँ भी तुम्हारा भी टाइम आएगा हमारा को हमारा टाइम भी तो था हमने भी तो सफर किया हमने भी पढ़ाई करी होगी टाइम पुराना था लेकिन हमने भी तो किया था तो हमने भी तो स्ट्रगल कर रहे हैं हम भी तो ऑफिस का काम करते हैं तो हम भी तो एस एस सी कराते हैं तो वो जिसको इतना हो रहा है ना वो मम्मी पापा का टीवी तो बंद करा देगा लेकिन वो जो लोग इंटरनेट पे इतने फालतू काम कर रहे हैं वो उसको दोस्त जब कहेगा मैंने अभी यार पबजी खेली है और मेरा ये किया है मैंने वहां से अर्ज नहीं आएगी उसको वो बंद करा देगा दोस्त का पबजी बताना जरा और लोग इतना कुछ इंटरनेट पे कर रहे हैं इतना यार तो वो सब किस किस को बंद कराएगा वो हर जगह से अर्ज होगी उसकी पेरेंट्स के पीछे पढ़ना आसान है पढ़ के पेरेंट्स के पीछे बंद कर दो ये मत करो वो क्या करो डिस्टरबेंस होती है ये करती हो तुम बच्चे का वेंट आउट हो रहा है और कुछ नहीं है उसको बहाना चाहिए ना पढ़ने का वेंट आउट करने का बहाना चाहिए मिल गया उसको बस कि नेक्स्ट वीक मम्मी पापा ने टीवी चलाया मिल गया बहाना उसको धुनने का मम्मी पापा को बहाना चाहिए होता है बच्चे को धुनने का एक्सक्यूज चाहिए होता है खुद को ना पढ़ने का उस वो जो प्रेशर होता है ना वहाँ से वो प्रेशर से भागने का तरीका मिल जाता है कि मैं रीजन मिल जाता है कि मैं इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ बिकॉज ये देखो सिचुएशन ही मेरी खराब है वो बच्चा ना चाह के भी माइंड ऐसा सिचुएशन बना लेता है तो मेरा तो अगर इस माय ओपिनियन कि अगर आप मतलब यू नो मैं आऊंगा तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा वाई शुड आई डू इट इट्स योर करियर योर स्टडीज इफ यू आर नॉट के सीरियस अबाउट योर सेल्फ देन वाई हैव टू सफर एडिशनल आई एम सफरिंग एंड आई टू डू एडिशनल सफर जस्ट कि मैं आप टीवी भी ना देखूँ मैं अपना मैं अपना वेंट आउट भी ना करूँ मुझे अपने कुछ भी ना करूँ दिस इज नॉट 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 डन you have to you have to find a way to motivate yourself why you are after my life again it's my opinion my answer to this question to kuch suggestions hai matlab it's totally perspective hai hum logo ka vmc ke uh, teachers ka uh, bhaiyas ka ki hum kuch kuch cheeze hain jo hum kehte hain ki agar aap kar rahe hain bahut achhi baat hai nahi karna chahte tab bhi bilkul theek hai ya matlab at least you should be aware of that ki what we as a teacher we as an organization who is responsible for studies of your uh, uh, you know uh, child should be somewhat followed if not fully somewhat followed ki jaise you know students hate when parents compare them with others that's that's you know it's a universal thing kahin bhi jaoge aap hoga aur hame hum compare bhi nahi kar rahe hote ye totally miscommunication gap hai maine se kehta hu yaar ki ye dekh main daughter ko apna ye dekhna ye wala matlab mention hi kar share ke par share hi kar raha hota hu ki yaar wo dekh uski daughter hai wo she got admission here आप मतलब आप क्या मतलब वो सुनते चढ
तो मतलब हालांकि वो इमोशनल बिकॉज दिस इज वहाँ इमोशनल मैं बताना चाह रहा था कि ये जस्ट टॉकिंग अबाउट द कॉलेज कि शी वेंट देयर दिस दिस मैं आगे बोलने भी नहीं दिया उसने तो मतलब कंपेयर हो गया कई बार कंपेयर करते भी हैं मतलब कुछ पेरेंट्स कंपेयर भी कर भी करते भी हैं फलाना रिलेटिव यहाँ चला गया आई वो तो देखो सारे हैं आप क्या करते हो तुम कुछ नहीं कर डायरेक्ट कंपेरिजन गलत है बिल्कुल गलत है ये तो आप किसी भी साइकोलॉजिस्ट से पूछ लो इंटरनेट पर ढूंढोगे उससे बच्चा क्या होगा बच्चा उससे मोटिवेट नहीं होगा बच्चे का बेस्ट परफॉर्मेंस का बात यह मोटिवेट होके स्ट्रेस में नहीं आती तो मोटिवेट बिल्कुल नहीं होगा देखो मतलब हाँ कई बार मैं भी इसे बोलना चाहता हूँ कि यार हार्डवर्क इंपॉर्टेंट है उसने हार्डवर्क किया था या उसने ये कोई फलाना अप्रोच फॉलो करी थी वो उसको हेल्प करी है वो नहीं सुनना चाहते बच्चे पेरेंट्स के भी गलत भी नहीं होते वो ये नहीं कहते कि देखो उसकी सक्सेसफुल हुआ है आपको भी सक्सेसफुल होना है ये नहीं कहना चाहते वो कहना चाहते हैं देखो उसने ये अप्रोच फॉलो करी थी उसका ये एडवांटेज हुआ तो मे बी वाई डोंट यू ट्राई दिस अप्रोच मे बी यू कैन गेट एन एडवांटेज तो ये चीज मतलब अगर कोई अगर पेरेंट कर रहे हैं उनकी मर्जी है इट्स बिटवीन यू नो पेरेंट एंड चाइल्ड आई एम नो नो वन टू से एनी थिंग इन बिटवीन बट दैट्स एन ओपिनियन उससे कोई एडवांटेज नहीं हो रहा कंपेयर करके कि मतलब अगर कंपेयर करोगे उससे वो जाके तीन दिन पढ़ाई नहीं करेगा गुस्से के अंदर और बढ़ाएगा और बस ये गाली नहीं दे सकता ये फर्क है कि बिकॉज पेरेंट चिल्ड्रन रिलेशनशिप अगर और कोई होता पड़ोसी तो उसको गाली वाली भी दे रहा होता वो बट देर देर डोंट लाइक इट दैट्स फॉर श्योर फॉर यूनिवर्सल देर डोंट लाइक इट फैमिली टाइम दिस इज वॉट आई हैव ट्राइड एंड यू नो एंड तो थोड़ा फैमिली टाइम कहीं से बढ़ता है तो एक वो क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग जब थोड़ा स्ट्रेस में आते हैं या घबराए होते हैं सो वी लुक फॉर द बॉन्डिंग समाओ में भी बच्चे भी उनको मतलब अब ये थोड़ा टीन एजर है तो दिमाग चढ़ा हुआ है लड़ ली है पेरेंट्स है तो मतलब अब अब नीचे उतरते नहीं है इतनी इजिली वहाँ से तो सम हाउ यू नो सम श्योर लैड ऑफ पेरेंट्स मस्ट बी डूइंग इट बट दिस इज अ टाइम वेन दे नीड समथिंग यू नो some bonding so for example i got a puppy recently you know because i thought that's a and we have, have touch wood we are having a very good uh, bonding nowadays because we have a common topic to talk to we spend time together because this is where clearly the kids will have to take care of the of the puppy i, I have my own dog so i cannot take care of uh, the the this uh, female puppy तो वो एक मतलब रोज का एक हमारा बैठने का हो गया डिस्कशन ये वो काम है ड्यूटी देनी है सबका लगा हुआ है सो दैट्स अगेन आई एम नॉट सेइंग प्लीज कोई ये मत कहना कि पपी लाना है इट्स टू मच वर्क मतलब खबरदार जो कोई ऐसी उल्टी सीधी हरकत करेगा मैं बोल रहा हूँ खबरदार कोई करेगा तो तो डोंट मॉक मी डोंट टेक माई एग्जाम्पल आई एम डेफिनेटली अगेंस्ट दैट गेटिंग गेटिंग अ डॉग इन होम एट दिस स्टेज राइट तो कुछ और चीज़ है बहुत चीज़ है वो कहीं मतलब कुछ गेम तो मेन बात है कि चलो मैं उस पर आता हूँ कि मतलब आगे भी कुछ कुछ टाइम यू हैव टू फाइंड वेज टू यू नो हुस एवर इज डूइंग दिस ग्रेट इफ नॉट मे बी यू कैन ट्राई बोर्ड एंड स्कूल का थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि छोड़ दें और मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ उससे नहीं फर्क पड़ेगा हाँ ये नहीं कि स्कूल में तीस परसेंट आ रहे हैं फेल हो गया फोर्टी परसेंट आ रहे हैं फिफ्टी परसेंट आ रहे हैं एक एक अपना रख लिया कि एटलीस्ट सिक्सटी परसेंट तो आने चाहिए स्कूल के एग्जाम में हाँ उनको समझो बात को उनका रीजन भी ठीक है स्टूडेंट्स का बच्चों का भी रीजन ठीक है कि मैं यहाँ पे कोचिंग में जा रहा हूँ ये टॉपिक चल रहा है स्कूल में ये टॉपिक चल रहा है तो मैं ये पढ़ूँ ये पढ़ूँ मैं क्या क्या हैंडल करूँ कोचिंग का लॉड ऑफ प्रेशर ऑन दैम कोचिंग से जो आ रहा है तो अगर एक डिसेंट नंबर ले रहा है इट इज सफिशेंट हाँ बिल्कुल ही एग्जाम से पहले भी पढ़ाई नहीं कर रहा बिल्कुल छोड़ दिया है वो टाइम जो निकल सकता था वो वो जा रहा है फालतू एंटरटेनमेंट वाले कोटे के अंदर वो गलत है एंड वहाँ वो कोटा उल्टा इस सिचुएशन में वो कोटे को कम करना चाहिए स्कूल का एग्जाम हो जब वो बढ़ाना नहीं है इस टाइम पे तो वो बदमाशी है वो हमें एज ए पेरेंट ध्यान रखना है उसका बट उनको पीछे नहीं पड़ना भी यहाँ कुछ नहीं हो रहा टिपिकल डायलॉग है पेरेंट का जो बच्चे बताते हैं कि तरह यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा वहाँ से भी हाथ दो बैठेगा बोर्ड में कम से कम कुछ तो कर ले बोर्ड में तो कुछ नंबर ले ले वहाँ तो नंबर आ जाए तो ये नहीं है ये कोई लॉजिक नहीं है कि ये नहीं कर रहा तो ये कर ले कम से कम ये क्या होगा उसका क्या फायदा इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं एडमिशन मिलता बोर्ड से बोर्ड के मार्क्स से और जितना है एक डिसेंट नंबर आ जाते हैं तो ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है उसका so this is you know uh, the vmc parents would know that we started yoga classes few weeks back and they are running very well yes he obviously of course not everyone wants to do yoga in the morning but thoda sa jo kya hota hai na ki jab bacche ka attendance drop hoti rehti hai shuru mein 4000 logon ne shuru kara hoga shayad some around that number and then maybe it, it is now around uh, between around 1000 samajh lo aapka ever kaam ka bhi zyada तो बाहर कोई नहीं इससे डिफिकल्ट टास्क नहीं कर पाता कोई तो कोई मतलब पेरेंट्स को लेकिन बच्चे मतलब वो टाइम पे पता चला फोन पे लगे हुए हैं योगा कर सकते थे मॉर्निंग में अब तो टाइम भी चेंज हो गया तो कुछ एक एक्सरसाइज
उतना इम्पैक्ट नहीं आता है तो मेरा ये है कि या तो योगा कर लें तभी मैं आइडिया था कि पेरेंट्स भी कर सकते हैं जिस टाइम योगा क्लास है तभी मॉर्निंग पे भी टाइम शिफ्ट करा बच्चों ने कहा था हमारा साढ़े ग्यारह था पहले बच्चे बच्चों को बड़ा सूट कर रहा था टाइम वो अब वो आठ बजे यानी एट फिफ्टीन पर कर दिया तो पेरेंट्स भी कर सकते हैं पेरेंट्स देख सकते हैं मॉर्निंग में कि सब ठीक है बच्चा मतलब तो एक वो तो वो अब तो वो कर सकते हो आप मैं योगा नहीं करना तो कोई अपनी एक्सरसाइज बना ली साथ में तो समथिंग विच यू नो वी नो हाउ फिजिकल मूवमेंट ऑफ द बॉडी टू डिजोल्व द एनर्जी ब्लॉकेज इज बॉडी हाउ फिजिकल थिंग इज इम्पॉर्टेंट एंड आई नो नॉट टू मच थिंग्स वी कैन डू अंडर योगा वी कैन नॉट गो फॉर अ वॉक वी कैन नॉट गो आउटसाइड फॉर रन वी कैन नॉट यू नो जनरली कुछ अदर रिक्रिएशनल बाहर करना है कुछ स्पोर्ट्स खेलना है बाहर वो भी नहीं हो सकता सो ओनली थिंग यू कैन डू एट होम इज मे बी सम एक्सरसाइज मे बी एंड यू नो ये सब कुछ भी थोड़ा हाई लेवल ऑफ पेशेंस भी दिखानी पड़ेगी क्योंकि मतलब खोता है बच्चों ने कुछ बोला वो रिएक्ट करते हैं हमें लगता है जवाब दे दिया उन्होंने जवाब दिया हमें मतलब हम पेरेंट्स हमें जवाब देंगे वो जवाब उनका कॉन्शियस माइंड से नहीं आ रहा है वो सब कॉन्शियस माइंड से आ रहा है इमोशन से आ रहा है राइट तो वो उनका मतलब नहीं होता वो अगर लेकिन हम पे चिल्लाएंगे राइट right? तो उस जो मैंने एक जो सेशन uh, देखा था उसमें ये भी था कि यू नो यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर ब्रेन वर्क्स डिफरेंटली सो एंड दैट टाइम यू हैव टू गिव देयर ओन टाइम शो पेशेंस विद देम लीव देम ऑन देयर ओन फॉर सम अदर थिंग्स सो द मोर यू लीव देम ऑन देयर ओन द मोर दे कम बैक वेन द टीन एज टीन एज ओवर द मोर यू टॉर्चर दैम द मोर यू विल बी आफ्टर दैम मोर यू यू विल यू नो साइकोलॉजिकली दे फील प्रेशर फ्रॉम यू द मोर अवे दिल गो फ्रॉम यू जितना अभी पास आने की कोशिश करोगे लॉन्ग टर्म में उतना दूर जाएंगे जितना आप अभी दूर जाएंगे आप उनसे लॉन्ग टर्म में इतना पास आएंगे दैट्स अ द काउंसलर सेड व्हेन आई अटेंडेड द सेशन सो इट्स अप टू यू टू टेक अ जज कि व्हाट हाउ यू वांट टू टेक दिस दिस थिंग एट यू यू बिलीव इट और यू डोंट बिलीव इट इट्स अप टू यू यू नो तो हाई लेवल ऑफ पेशेंस है कि बच्चे ने कुछ जवाब दे दिया तो कोई ऐसा नहीं है हमें तो और इतने लोग पेरेंट्स है पेरेंट तो पता ही है कुछ आजकल तो कौन कौन कुछ डांट के चला जाता है सुना के चला जाता है तो दुनिया ऐसी रूथलेस है मतलब ऑफिस में बॉस ने सुना दिया सीईओ ने सुना दिया आजकल जूनियर कुलीग भी सुना जाते हैं तो मतलब पता ही है अगर आप मतलब मेरे एज के होंगे तो आपके जो के नीचे वाले भी कुछ कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं सुनना पड़ता है पेशेंस दिखानी पड़ती है तो मैं तो स्लेव आई बिलीव इन स्लेव लीडरशिप तो तो वो वो अब अपना बच्चा भी सुना गया कोई बात नहीं छोटा सा ही तो थोड़ा पेशेंस मतलब आई थिंक it would be a would be a very positive thing so atmosphere positive at home you know uh, it's very difficult thing being a parent ki matlab bade hain to jhagda to hoga husband wife sath reh rahe hain ek mein to usi covid mein to hangama ho hi jata hai chhoti choti baaton pe to wo jo ghar ka jo pressure hai hame pata nahi chalta bacche ke kaan mein wo awaaz ja rahi hoti hai wo lagta hai ki main bada kaam kar raha hu ki apne chote mote kya छोटी मोटी चीजों पे बहस कर रहे हैं लड़ रहे हैं मतलब तो वो उसके दिमाग में कॉन्स्टेंटली एक प्रेशर आता है कि मतलब तो वो एक मैं कह रहा हूँ कि हेल्दी एटमोसफेयर मतलब नेगेटिव बात कम करना पॉजिटिव क्योंकि जितना पॉजिटिव रहते हैं जितना पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है उतना ही बच्चे का आउटपुट अच्छा आता है उतना ही उसको एनर्जी मिलती है स्ट्रेस को हैंडल करने की तो मतलब आई एम श्योर की यू ऑल यू नो ऑल यू यू नो ऑल दीज थिंग्स दस नथिंग न्यू अबाउट इट बट ओनली थिंग इज अब कि बच्चे कह रहे थे सेशन करना है और हम लोग क्या बिलीव करते हैं किस चीज में वो एक बार इंफॉर्मेशन पेरेंट तक पहुंचा दो तो हम मुझे लगता था पता ही होगा उनको लेकिन यू you नो know, पता होना और फॉलो करना डिफिकल्ट होता है तो फॉलो इसमें से कुछ कर पाए तो यू नो दैट विल बी गुड तो मेरी लास्ट है आई नो यू मस्ट बी बिजी पीपल एंड इट्स अ वीक डे ऑल्सो नॉट अ वीकेंड तो मेरी लास्ट स्लाइड है इसमें भी दो चार पॉइंट और हैं uh, कि डोंट लीव दे मै लोन जब उनसे ये काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन था कि उनको हर मोमेंट पे पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं तो तो और वो उनको बहुत इरीटेट करता है कि एक टीन एजर को कि हर मोमेंट पे चेक रखना कि मतलब मेरे को अभी क्या किया तब क्या 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 कर रहे थे दो घंटे से क्या किया ये वो काफ़ी पेरेंट्स नहीं भी कर रहे होंगे जो कर रहे हैं बस इतना उनसे रिक्वेस्ट है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द ऑल कि लेट देम डू ऑन दर थिंग सोन बट एट द सेम टाइम कीप एन आई ऑन दैम दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ये मैं कहता हूँ बैलेंस है बिल्कुल छोड़ दोगे मेरी लाइव क्लास लेता हूँ मैं मुझे पता चलता है बीच में क्वेश्चन हर पंद्रह बीच में क्वेश्चन देता हूँ मैं और टेन परसेंट बच्चे रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे थे क्वेश्चन का तो क्या करा क्लास या तो क्लास में होते ही नहीं हो के क्लास में क्यों आए प्रेशर क्या होगा अटेंडेंस तो ऐसा कोई हम इतना प्रेशराइज नहीं करते अटेंडेंस के लिए तो मम्मी डैडी बिठा गए होंगे भैया क्लास अटेंड कर कहाँ घूम रहे हैं क्लास अटेंड करके वो स्क्रीन प
नहीं होते दस परसेंट लोग क्लास में ये, ये, ये हर कोचिंग का है खाल यही है हर कोचिंग में यही हो रहा है जो तो मैं कह रहा हूँ इतना बच्चा टाइम तो वेस्ट कर ही रहा बैठा है वहां पे कुछ और पढ़ाई नहीं कर सकता वो वो कर रहा होगा तो मौज मस्ती उस टाइम पे या सो रहा होगा मैंने भी देखा है मैं भी आई सीन माई डॉटर फ्यू टाइम्स की भाई नॉक करूँ कहाँ सोने ऐसी आवाज आ रही है बिल्कुल मतलब अंदर से कि ऐसे सो सो रहा है कोई मेरा क्लास का टाइम है वहां पे टीचर की आवाज भी सुनाई दे रही है अंदर से बोलने की अब आई एम श्योर सी मस्ट भी तो बच्ची आदत ही होती है टीन एजर को कि सब चीजें डिस्कवर करने में बड़ा मजा आता है मतलब ये जो ब्रेकिंग वाली चीजें हैं तोड़ फोड़ ये वो उल्लू बना दिया ये कर दिया वो उनको मजा आता है उसके थ्रिल आता है उसके अंदर तो वो हमें एक बार ये मैं कहूँगा कि बच्चों को अच्छी नहीं लगेगी वाली बात लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बार समझ लें कि मतलब उनको जरा सा भी बोला जाएगा ना तो लाइन पे आ जाएंगे बिल्कुल ही छोड़ देंगे तो बिल्कुल ही मतलब हद मचा देंगे बता रहा हूँ मैं हद मचा देंगे वो मतलब उल्टे डायरेक्शन में भागने की तो ये जरूर चेक रखना चाहिए कि हमें क्या क्या मतलब उनको ध्यान रखना है क्लास है तो क्लास अटेंड कर रहे हैं और मैं उनको कह रहा हूँ प्लान बनाओ अच्छी तरह मेरा सैटरडे को सेशन भी प्लान कैसे बनाना है तो प्लान एक बन गया उनसे को प्लान दिखा दो यार हम कभी नहीं बोलेंगे आपको कब पढ़ाई कर रहे हो कभी नहीं बोलेंगे तुम्हें क्या कर रहे हो क्या नहीं हम आपको प्लान दे दो और प्लान फॉलो करना ही है मतलब सेवेंटी एटी परसेंट प्लान फॉलो होना चाहिए मैं उनको बोल रहा हूँ सेवेंटी परसेंट प्लान फॉलो करना है तो प्लान है जैसे कल ऑफिस में होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रोजेक्ट प्लान बनाया हमें शेयर कर दिया और दो दो महीने तंग नहीं करता आके डेडलाइन डिफाइन कर दिया ये काम है तब तक होना है बस खत्म कम्युनिकेशन होगी तो मीटिंग रूम में होगी तो ये बच्चों को भी मैसेज है पेरेंट्स नहीं चाहते वो पेरेंट्स तंग करें उनको पेरेंट्स को है कि भाई बार बार जाके ना उनसे पिंक करें तो एक प्लान जो बच्चा बना रहा है कि मैं इतने बजे सोऊंगा इतने बजे उठूंगा प्लान तो होना चाहिए प्लान ना होना इज अ वेरी वेरी बैड थिंग आई एम टाइम वेरी वेरी बैड थिंग तो बच्चे से हम प्लान एक्सपेक्ट करेंगे एज अ पेरेंट ये पक्का है बच्चा बुरा माने भला माने हम प्लान एक्सपेक्ट हम तंग नहीं करेंगे स्टेटस नहीं मांगेंगे उस प्लान के ऊपर कि तुमने इस टाइम सोचा था कि मैथ में ये चीजें करूंगा तुमने करी नहीं करी वो काम ना करें पेरेंट को फायदा होगा नहीं उसमें तो वो अगर या खुद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे पढ़ाना है खुद टीचर है वो अलग बात है कि वो You know, तो तो वो अदरवाइज दे शुड नॉट और कर भी नहीं सकते क्या मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री समझ आएगा मोस्टली को तो नहीं आएगा बहुत कुंभ पर समझ आएगा तो वो पीछे ना पड़े हाँ लेकिन उसका रूटीन जो है वो रूटीन फॉलो कर रहा है और अपनी लाइव क्लासेस अटेंड कर रहा है अपने होमवर्क के कुछ टास्क कुछ मतलब हर चीज भी होमवर्क में शोर नहीं कर सकते हम भी हम हम भी कर सकते हैं उनको कि भाई बच्चों को भेज दें कि बच्चों ने होमवर्क नहीं किया पेरेंट को लेकिन क्या होता कुछ नहीं घर में और लड़ाई बढ़ेगी मारकाट हो जाएगी आपस में कोई वो अच्छा क्या किया है इनको पता नहीं है कोई विद्या मंदिर वालों को आपको नहीं किया देखिए ऐसे में सहाय ना होमवर्क नहीं किया होगा क्या और घर में आग लगी पड़ी रहेगी कुछ पेरेंट लाइक करते हैं बहुत नहीं लाइक करते तो हम तो मतलब तो इट्स अ डिफरेंट फिलोसफी तो ये चीज में मेरी सजेशन रहेगी उनसे डिस्कस इंटरेस्टिंग टॉपिक विद यू नो अगेन और इससे अगला पॉइंट भी ऑलमोस्ट सेम ही है टॉक अबाउट देम सम इंटरेस्ट दैट इंटरेस्ट दैम कि कुछ बच्चों को कुछ शौक तो होता ही है और उसमें बहुत टाइम वेस्ट नहीं होता और आप कैलेंडर का जो मैंने उनको बताया प्लान है उसमें मैंने हर दिन कुछ उनको अपना रिक्रिएशनल का टाइम दिया है अपने आपको रिचार्ज करने का टाइम दिया है वेंट आउट करने का टाइम दिया है तो उस टाइम में मैं कह रहा हूँ जो शौक की चीजें हैं वो करो क्योंकि जितनी इंटरेस्ट की चीजें होती हैं उतना ही जल्दी माइंड रिचार्ज हो जाता है उतना ही नॉर्मल आता है माइंड अगर आपके इंटरेस्ट की चीजें हैं तो उनको मतलब थोड़ी बात करनी पड़ती है उनके इंटरेस्ट की राइट अगर उनको मतलब यू नो वट एवर इज देयर इंटरेस्ट जैसे मेरे डॉटर है वो गेमिंग का उसको शौक है तो लास्ट ऑफ आज गेम आई बता रही है मतलब गेम आई है ये है वो है यूट्यूबर गेम खेल रहे हैं ये वो मतलब अगेन आई वुड नॉट रिकमेंड डूइंग दैट एट एट योर एज स्पेशली किड्स के केस में कि अभी गेमिंग पे नहीं जाना बट अगेन बात कर लिया अच्छा ये गेम है क्या पार्ट वन से कनेक्टेड है पार्ट टू तो एटलीस्ट को बात करने को मतलब मजा आ रहा है आजकल चलो डॉक और टॉपिक मिला हुआ इंटरेस्टिंग टॉपिक बात करने का या मेरा बेटा बोर हो गया था पांच महीने पागल हो गया था तो मैंने उसको ड्रोन ले दिया और पीछे ड्रोन मतलब ड्रोन एटलीस्ट समथिंग विच इंटरेस्ट है और इसमें टाइम भी बहुत ना लगे बहुत टाइम नहीं लगना चाहिए नो कैसी चीज हो गई कि सारा टाइम उसी में जा रहा है दैट इज नॉट एडवाइजेबल राइट तो तो मैं वही नहीं कह रहा मेरे से सीखू मैं खुद गलतियां कर रहा हूँ मैं मैं माय बट आई एम टेलिंग यू बट एटलीस्ट आई नो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव दैट्स व्हाट आई वांट टू टेल यू बट आई एम आई एम नॉट नोवेयर सेइंग फॉलो मी एंड आई एम नॉट एट ऑल आई एम नॉट आई डोंट इवन कंसीडर माय सेल्फ एज अ एज अ एज अ गुड पेरेंट बट आई नो द मिस्टेक्स आई हैव डन और व्हाट मिस्टेक्स अदर पेरेंट्स डू व्हाट किड्स वांट दैट्स आई वांट टू यू नो ब्रिंग इट फॉरवर्
उस टाइम पे कर सकते थे क्योंकि इतना पढ़ना नहीं पड़ता था तो इवन स्कूल आई आई वॉज पार्टिसिपेटिंग इन अ बिग कम्पिटिशन सो इवन स्कूल पीपल सेड यू कैन नो नीड टू कम अटेंड क्लासेज यू कैन जस्ट सेट इन द कंप्यूटर लैब एंड मेक दिस प्रोजेक्ट तो इंटरेस्ट था जो फॉलो किया राइट दो आई कूडेंट डू कंप्यूटर साइंस आई गॉट आई गॉट इन टू इलेक्ट्रिकल बिकॉज माई रैंक वॉज वन नाइनटी नाइन आई कूडेंट गेट कंप्यूटर साइंस एनी वेयर तो लेकिन मेरा इंटरेस्ट था परस्यू किया और मैंने फाइनली मतलब यू नो आई विंट इन टू सॉफ्टवेयर आई 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 नो नथिंग अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल तो इंटरेस्ट भी मेंटेन करना जरूरी है लेकिन मैं साथ में ये भी बोलूंगा इंटरेस्ट का मतलब नहीं कि पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपना गिटार बजा रहे हो सारे दिन मेरे गिटार में इंटरेस्ट है ये नहीं करना आपने ये बच्चे नहीं समझ पाएंगे जो जो यंग बच्चे हैं जो बिकॉज ऑफ देयर सेम ब्रेन कंपोजिशन कि गिटार बजा के कोई दाल रोटी भी नहीं कमा सकता कोई देखा है रेस्टोरों में जाते हैं वहाँ लोग गाना गा रहे होते हैं तो हाँ अगर मतलब एक पता है कि ह्यूज लेवल ऑफ पोटेंशियल है पोटेंशियल भी पोटेंशियल की भी मतलब हजारों लेवल है हर किसी को थोड़ा सा मतलब मैं अगर क्रिकेट का बैट पकड़ना आ गया दो चार चौके लगा दिए तो समझ रहा है सचिन तेंदुलकर बन जाएगा वो विराट कोहली बन जाएगा इतना इजी नहीं है और विराट कोहली बनने के चक्कर में ना हो कि हाथ में कुछ भी ना आए राइट मतलब क्रिकेट इंस्ट्रक्टर की नौकरी भी ना मिले तो बच्चों के बात नहीं समझ आती है कि बाद में कितना टफ है अपना पेचा कमाना वो सुपर टफ वेरी डिफिकल्ट कितना कितने हड्डे पहलने पड़ते हैं अपनी नौकरी बचाने के लिए या अपना पे चेक कमाने के लिए तो उनको समझना है ये तो मानेंगे कि अगर कोई सेवन्थ एट नाइन्थ में है तो समझ आ रहा है इंटरेस्ट परस्यू कर सकते हो द मोमेंट यू आर इन एलेवंथ ग्रेड अगर जिस बच्चे ने भी किस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं या जो कह रहे हैं कि वो बात अब इलेवन ट्वेल्थ में एक बार को तो फोकस करना ही पड़ेगा कॉलेज जाने का या तो आप आपस में बात कर लें पेरेंट और वो कि मैं इंजीनियरिंग करनी नहीं है मेरे को देन देन इट्स अ बिग डिसीजन की इंजीनियरिंग करनी नहीं है इंजीनियरिंग कॉलेज जाने नहीं है तो मैं तैयारी क्यों करूं फिर वीएमसी वगैरह ज्वाइन करें क्या करूंगा डजेंट मेक सेंस अगर डिसाइड कर ही लिया है बिटवीन चाइल्ड एंड पेरेंट केयर इंजीनियरिंग ट्राई करना है ट्राई करना है ठीक है जो भी होगा ट्राई करना है हो गया तो वो फिर उस टाइम कोई डिस्ट्रेक्शन नहीं होनी चाहिए वो जो इंटरेस्ट है वो साथ में हॉबी टाइम में रख लो लेकिन आप कह रहे हो मैं छह घंटे मैंने प्रैक्टिस करी है अपने इंटरेस्ट की वट एवर इज द इंटरेस्ट और पढ़ाई थोड़ी सी और कर ली मैंने नहीं वो नहीं चलेगा मत पढ़ो फिर पूरा हंड्रेड परसेंट फॉलो कर लो इंटरेस्ट क्योंकि मैं बार बार हर क्लास में बोलता हूँ हमेशा बोलता हूँ कि ये मान के चलना है कि अपना यू नो जो डोर ओपनर है वो डिग्री इज अ डोर ओपनर मैं नहीं कह रहा हूँ कि अच्छे कॉलेज पढ़ के वही आदमी बड़ा आदमी बनता है वही कुछ लाइफ में कर सकता है ऐसा बिल्कुल नहीं है लोग एवरेज कॉलेज से भी बहुत ऊपर गए हैं जाते ही हमेशा ही जाते हैं तो लेकिन ये पक्का है कि इफ देर इज वन अपॉर्चुनिटी एंड देर आर हंड्रेड पीपल अप्लाइंग फॉर दैट अपॉर्चुनिटी वेदर इट्स जॉब और मेकिंग ओवर कंपनी अप्लाइंग फॉर द फंड्स वट एवर इट इज द ओनली दैट रिज्यूमे विल बी पेड विच विल शो अ गुड डिग्री ऑन द रिज्यूमे दैट्स फॉर श्योर दैट्स अ ह्यूमन साइक दैट्स अ इंडस्ट्री थिंग कि आप बिजनेस करना हो जॉब करनी हो डिग्री से डोर ओपनर हाँ ये नहीं है कि डिग्री के लिए हम कुछ भी करने को तैयार हो जाएंगे पागल हो जाएंगे वो सब नहीं है बट एटलीस्ट वट एवर पोटेंशियल वी हैव विल हैव टू एनहेंस दैट वी हैव टू मैक्सिमाइज दैट तभी मेरा तभी मैं कहता हूँ कि जैसे मोटिवेट डेम टू शो देयर बेस्ट रिलेटेड टू डेम सेल्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि उनको ये नहीं कहना है कि यार इस बंदे का इतना रैंक आया था जे वन और आजकल तो वीडियो भी ऐसे बन रही हैं यूट्यूब पे कि मतलब कमाल हो रहा है कमाल है यूट्यूब की वीडियो का तो कि कैसे एक घंटे में पढ़ के जे वन बने ऐसे से टाइटल देख देख के लग रहा है कि मतलब तो मतलब कमाल के टाइटल हैं लोग जो लिख रहे हैं कि मतलब कुछ घंटे पढ़ो और ये हो जाएगा एक एक पढ़ रहा था नाम नहीं लूंगा कि तीन सेकेंड में क्वेश्चन कैसे सॉल्व करे मेरा चैलेंज है चैलेंज है मेरा तीन सेकेंड में पांच सेकेंड मेरा चैलेंज है क्वेश्चन पढ़ के दिखा दो पांच सेकेंड के अंदर मैथ का चैलेंज है मेरा ओपन चैलेंज है पांच सेकेंड के अंदर पांच सेकंड होते कितने टिक 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 खत्म हो गए पांच सेकंड क्वेश्चन नहीं पढ़ सकते आप पांच सेकंड में बच्चों को कह रहे हैं आप क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाएंगे पांच सेकंड के अंदर व्हाट इज दिस व्हाट द हेल इट इज पांच सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व होगा तो तो बच्चों को ये लग रहा है कि मतलब मैं मैं हूं मैं का, का, मेरे पास होने के लाले पढ़ रहे हैं क्लास में और मैं प्रेशर डाल रहा हूँ कि फर्स्ट आर क्लास के अंदर बट होगा कि बच्चा पागल नहीं हो जाएगा बताओ क्लास में फिफ्टी पोजिशन पास होने में थर्टी आने की फाइट हो रही है मेरी क्लास के अंदर मम्मी पापा कह रहे हैं तो फर्स्ट कैसे आएगा तू बता कौन सी कोचिंग है जो को फर्स्ट रैंक ला सकती है या क्या करें कौन सी बुक पढ़ेगा तो फर्स्ट आ सकता है या टॉप फाइव में आ सकता है नहीं हो पाएगा बहुत दूर है बहुत बड़ा गैप है तो मेरा ये है कि जो हर एक का पोटेंशियल है अपना किसी को मैथ अच्छा लगता है किसी को फिजिक्स किसी को
मुझे मैराथन भागने का प्रेशर नहीं होना चाहिए लेकिन मेरी जो कैपेसिटी है उसको मैक्सिमाइज करना है अगर जब भी तुम मैक्सिमाइज अचीव करने की कोशिश करते हो मैं स्टूडेंट्स को समझाता हूँ समझना वो डायनेमिक है वो अगर लिमिट पड़ा हो तो किसी ने वो और एक्सटेंड होती रहती है कैपेबिलिटी बढ़ती रहती है आपकी लेकिन अभी तो वहां तक पहुंचो जैसे वहां पहुंचोगे और बढ़ जाएगी लेकिन आप टारगेट रखोगे बिल्कुल माउंट एवरेस्ट वाला तो कहीं के नहीं रहोगे अपनी एबिलिटी तक भी नहीं पहुंच पाओगे तो यही है कि मतलब उनको जब भी कहें ये प्रेशर हो कि तेरा में इतना कुछ है पोटेंशियल तू अपना तो बेस्ट ला पहले छोड़ मतलब कोई करता होगा बहुत अच्छा छोड़ बहुत अच्छा करता होगा कोई होगा जो मतलब यू नो मार्क जुकलबर्ग है फाउंडर ऑफ फेसबुक है बिल गेट्स हैं लेकिन तू अपना कोशिश कर कि अपना कि मतलब कहाँ पे तू अपना मतलब कुछ एंटरप्रेन्योरशिप कर सकता है एंटरप्रेन्योरशिप अगर किसी को बोलोगे और चैलेंज दोगे तो बन जा तो एलन मस्क तो बेचारा खड़ा भी नहीं हो पाएगा कंपनी बनाने के लिए उसकी हिम्मत भी नहीं होगी मैं कंपनी बनाऊंगा एलन मस्क का एग्जाम्पल देंगे हम उसको मतलब यू नो दन ऑफ द ग्रेट फाउंडर ऑफ द सेंचुरी तो वो हम 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 भी यही बात कोई फर्क नहीं है अगर हम कहते हैं उसका टॉप हंड्रेड में रैंक आ गया टॉप फिफ्टी में आ गया तो हम वही कहने की कोशिश कर रहे हैं तो रनमस बन जा कैसे बनेगा वो वो बन मैं ही कह रहा बनने ये नहीं मतलब नहीं बन नहीं सकता बन भी सकता है मोमेंट वी से मोमेंट वी स्टार्ट कंपेयरिंग एनी एंटरप्रन्योर विद एलन मस्क ही विल क्रैश ये कि हाँ उसे सीखो एलन मस्क की पॉजिटिव चीजों में सीखना चाहिए हमें हमें ये नहीं कहना चाहिए इधर को वो बनना है वो बनते ही उसको प्रेशर आ जाएगा और प्रेशर आने के वो जो उसकी एबिलिटी करने की वो भी नहीं कर पाएगा वो मोटिवेट करना है लेकिन प्रेशर नहीं डालना दैट्स व्हाट आई मीन टू से सो दिस इज आई थिंक फाइनली द लास्ट थिंग यू नो एंड दिस इज यू माइट नॉट नो इट कि मैं अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करूँ मतलब एक दो महीने पहले यू you नो know, जब अब तो टाइम हो गया मे बी बिकॉज आई ट्रेवल टू इंडिया अलॉट मे बी लाइक नाइन टू टेन टाइम्स एंड आई हैव नॉट ट्रेवल फ्रॉम लास्ट फाइव मंथ्स तो मुझे ऐसा न्यूज़ पढ़ूँ कब नॉर्मल होगा लाइफ नॉर्मल होगी काम नॉर्मल होगा मार्च पूरा अप्रैल पूरा इवन मे बी न्यूज़ न्यूज़ हर दिन वो रिफ्रेश करके केस किस कंट्री में कितने केस हैं क्या हो रहा है ये हो रहा है मतलब एक एक चीज़ का मतलब अगर जरा सा भी डॉट लग रहा है कहीं कुछ हो गया तो उसको साफ कर मतलब वो तो हम अभी भी प्रिकॉशन ले रहे हैं बट न्यूज़ पढ़ने से मैंने कह रहा न्यूज़ पढ़ के आने वे रहना चाहिए माई वाइफ शी रीड्स अलॉट बट आई स्टॉप रीडिंग फ्राम लास्ट वन एंड हाफ मंथ्स एट लीस्ट आई डोंट रीड द न्यूज क्राइसिस होगा तो शी विल टेल मी क्राइसिस है तो मेरी प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ गई है न्यूज सुन के उसी में ही मतलब ठीक है मतलब जो चीज कई चीज अवॉइड नहीं कर सकता कुछ न्यूज है मैं अवॉइड नहीं कर सकता हूँ या कुछ चीजें हैं जो नहीं कर सकते लेकिन जो चीज अवॉइड कर सकते हैं स्पेशली कोविड टाइम विच इज लाइफ थ्रेटनिंग सो मच फियर सो मच डिस्ट्रेस आउटसाइड पीपल आर डाइंग पीपल आर यू नो सिक तो उसकी टॉप बातें घर पे थोड़ा कम करके कि बच्चा सुनता है तो वो उस टाइम स्ट्रेसफुल नहीं होगा लेकिन वो सबकॉन्शियस में चला जाता है अनसर्टेनिटी वैसी उसकी इतनी है एग्जाम होगा नहीं होगा क्योंकि द मोमेंट वी टॉक अबाउट द कोविड वो दिमाग में उसके स्केबिज में बनना शुरू हो जाता है कोविड चल रहा है सारा मतलब जान के लाले पड़े हुए हैं मैं अपनी पढ़ाई की चिंता कर रहा हूँ मतलब क्या सेंस है उसकी वेर एस थिंग्स कैन गेट नॉर्मल एग्जाम भी सारे नॉर्मल हो जाएंगे फिर क्या होगा सिलेबस कहाँ से पूरा होगा फिर उसका अभी पढ़ नहीं रहे कई बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं अभी ऐसे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछते रहते हैं कि कोविड में एग्जाम होगा नहीं होगा कोविड में क्या होगा कोविड में सिलेबस कम होगा तो मतलब कोविड मतलब कितना हमें अफेक्ट कर रहा है कोविड अगर कोई कह रहा है कि हम सर्वाइवल के वो आ रहे हैं तो पढ़ने के पढ़ के पढ़ना इंपॉर्टेंट है अपने आप को जीना इंपॉर्टेंट है जितना टाइम पास है जी लें कल को क्या पता हो जाए तो बातें वो लॉजिकली ठीक कर रहे हैं वो देखा जाएगी मैं भी थोड़ा टाइम बचा जी तो लें अभी पढ़ाई करने में बर्बाद कर रहे हैं कल को क्या हो जाए किसी को क्या पता है तो मैं इंजॉय ना करूँ थोड़ा सा टाइम मेरे पास है अगर तो है तो मतलब अब क्या आंसर दोगे इसका तुम बताओ कि टाइम तेरा बहुत है मैं क्या बोलूँ मुझे क्या मुझे पता है कि दुनिया कहाँ जाएगी तो हम न्यूज़ अगर थोड़ा सा उनको गाइड करें रोक तो सकते नहीं इनके पास फोन है और इंटरनेट है तो वो तो पूरे मतलब पूरी दुनिया मुट्ठी में लेके घूम रहे हैं बच्चे आजकल पूरी दुनिया उनकी मुट्ठी में है जो सब कुछ फोन है तो पूरी दुनिया जेब में आ गई उनकी तो बट अगर घर में डिस्कशन कम कर दे तो एटलीस्ट मतलब वो करेंगे दोस्तों से लेकिन घर में उनको जो मजा आता है घर में डिस्कशन जाता है टॉपिक में वो एक वो एडिक्शन सी बनती है प्रोकेशनेशन वहीं से शुरू होता है बैठे तो बैठे रह गए बातें तो बातें हो ही रही हैं क्या हो रहा है अगर अगर आप कहेंगे अभी मैंने अभी बोला था कि इंटरेस्ट की बात करो उनकी बहुत और इंटरेस्ट की बात करेंगे कोविड नहीं करेंगे कोविड में इंटरेस्ट नहीं डेवलप करना उनका तो गाइज ये मेरा मेरा थाट प्रोसेस था अबाउट एन सेशन मैं अपनी तरफ से बिल्कुल नहीं कोई मैसेज देना चाहता था पेरेंट्स को मैं हुआ माई टू गिव दिन द मैसेज बट यू नो लाइक That was my last last
तो बातें वही हैं भैया लोग भी यही बात करते हैं मतलब मैं कहूँगा हर टीचर यही बात ही करेगा कोई फर्क नहीं है सबका एक्सपीरियंस तो यही करने आए थे किसी को कोई मतलब किसी की फीलिंग अगर मेरे बोलने से कोई हर्ट हुई हो तो रियली आई एम रियली सॉरी कि मेरा ऐसा कोई मतलब किसी को पेरेंटिंग सिखाने का आइडिया नहीं था किसी को मतलब किसी की फीलिंग को हर्ट पहुँचाने का आइडिया नहीं था किसी बच्चे को भड़काने का भी कोई आइडिया नहीं है मैं बहुत उनके पीछे पढ़ता हूँ बहुत उनको मतलब मेरा डांट सकता होता या चांटा वांटा लगा सकता होता तो मतलब धर भी देता मैं उनको एक दो और उनके बदमाशियों के तो मैं उनको बिल्कुल नहीं है तो लेकिन जो बच्चों के जो मैसेज थे वो मैं पहुँचाना चाह रहा था और मेरा जो ओपिनियन था या हमारा जो ओपिनियन था उसके अंदर हम कि अगर काफ़ी पेरेंट्स कर रहे होंगे नहीं कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें मैंने खुद पर इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट करी हैं अभी फादर हूँ सेम एज एज के यू नो जो आपके किड्स हैं सेम ऑलमोस्ट सेम ही एज के किड्स हैं सेम एज ही होगी हम लोगों की तो मेरा अपना ओपिनियन शेयर करने के लिए मैं आया था तो गाइस थैंक यू सो मच और क्वेश्चन uh, नहीं लेते लाइव में क्योंकि क्वेश्चन में क्या होता है कि बच्चे ज़्यादा पूछते हैं फिर उनके क्वेश्चन भी उल्टे सीधे होते हैं मैं नहीं चाहता मैं किसी का आंसर दूँ और मैं किसी की और फीलिंग पेरेंट्स की मैं हर्ट हर्ट करूँ क्योंकि बच्चे भी हैं ऐसे बच्चों के क्वेश्चन फिर मैं नहीं चाहता कि चैट पेरेंट्स देखें उल्टी सीधी बातें भी कर रहे होते हैं कई बार यहाँ पर वो तो अब ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं देखो मैं तो मैं पेरेंट्स हैव ब्लॉक माय सोशल मीडिया एंड टेक फोन मेरा ले लिया मेरे से ये वो तो मैं क्या करूँ ये वो तो मैं तो कैसे आंसर करूँगा ना मैं तो बिटवीन द पेरेंट एंड दिस है मैं मैं कुछ बोलूँगा तो ये होगा कि बच्चे भड़क रहे हैं या मैं मतलब पेरेंट्स को क्या सपोर्ट कर रहा हूँ मैं सो आई वॉन्ट टू कीप माई रिलेशनशिप सेपरेट विद बोथ तो मैं स्पेसिफिक क्वेश्चन जो मतलब अबाउट द किसी घर का कल्चर है वो उस पर मैं नहीं क्वेश्चन uh, लूँगा क्योंकि हर एक का अपना वो है मैं आई एम नॉट द पेरेंट्स सो आई कैन नॉट चेंज बट आई कैन सजेस्ट व्हाट एंड आई एंड आई सजेस्टेड इन माय पर्सपेक्टिव समबड़ी सेंग योगा क्लास एट 9:15 कर दें तो एक बार सर्वे पहले कराया था हमने फिर करा लेंगे अगर 9:15 लेकिन मैं मुझे लगता है जल्दी होगी तो कुछ पेरेंट्स भी आते होंगे क्योंकि फिर उनको अपना काम भी करना होता है उसके बाद तो 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 मतलब थोड़ा अपना टाइम चेंज कर लो देखो मैं बिल्कुल मैं दो मिनट बात ये निकल आई तो मैं जैसे मेरे को मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ पेरेंट के लिए कि जो बच्चे सारी रात पढ़ते हैं बहुत अगेंस्ट हूँ कि बच्चे सारी रात पढ़ रहे हैं सुबह जो मॉर्निंग टाइम पे जो पढ़ाई होती है वो सबसे अच्छी होती है लेकिन क्या होता है घर में एक बच्चों का होता है कि डिस्टर्बेंस बहुत होती है छोटा छोटा घर है अपार्टमेंट में रह रहे हैं बहुत लोग तो मेजोरिटी तो ऐसे ही रहते हैं मेट्रोपोलिटन में अपार्टमेंट्स में तो वहाँ पर एकदम सुबह मतलब वो शुरू हो जाता है सब मतलब काम वाम ये वो हलचल डिस्टरबेंस एक वो मतलब घर का अपना रूटीन पेरेंट्स की अपनी वार्तालाप आपस में ये वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तो वो शांति नहीं मिलती जो रात को शांति मिलती है तो मैं समझ सकता हूँ टोटली कि जिसके पास मतलब छोटा घर है और अलग कमरा भी नहीं है कमरा है तो उतना डिसकनेक्टेड नहीं है तो गैस ये कर लो कि मैं ये सजेस्ट करता हूँ पेरेंट को भी ये बार देखना सुनना वाली बात इंपॉर्टेंट है कि आप बीच की चीज़ बेस्ट रहती है कि आप जैसे मतलब रात क्या होती है बारह एक बजे तक पढ़ लो मतलब पेरेंट्स घर का एटमोसफेयर जनरली नौ दस बजे तो डिनर के टाइम बंद हो जाता है खत्म हो जाता है तो वैसे भी स्कूल भी होता है आपका कई बार तो तो आप अगर आप मैं कह रहा हूँ शांति तो नौ बजे से शुरू हो जाती है उल्टा उससे पहले से शुरू हो जाती होगी तो एक बजे तक मैक्सिमम दो बजे तक पढ़ लो हम लोग कहते हैं कि सात घंटे से ऊपर बिल्कुल नहीं सोना चाहिए वो बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हो आप सात घंटे से ऊपर सो रहे हो हाँ किसी घर में इस फिलोसफी को बिलीव नहीं करते तो आई एम रेडी फॉर इस सॉरी फॉर दैट बट लाइफ में को अचीव करना है और सात घंटे से ज़्यादा सो रहे हो तो आप पहले ही मतलब आपने गिवअप कर दिया क्या अचीव करोगे आप सोने में सारा टाइम निकालोगे तो मैं बहुत कम भी सजेस्ट नहीं करता हूँ कि अगर आप मॉर्निंग में फ्रेश ही नहीं है टायर्ड है तो आप क्या मतलब पढ़ाई करोगे दिमाग वाला काम है पढ़ना तो सिक्स इज द मिनिमम सेवन इज द मैक्सिमम दैट्स व्हाट आई सजेस्ट बहुत ही कोई धुनिंदर है इसकी बॉडी कमाल की है इसकी बहुत साउंड स्लीप लेता है वो पाँच घंटे लेकिन आई वुड नॉट रिकमेंड सिक्स और सेवन आवर्स वो जो मॉडल बताए थे उसमें मैंने सिक्स और सेवन ही दिया था तो मगर छः घंटे सोना है या सात घंटे सोना है उस दिन योगा भी नहीं करनी तो नौ सात नौ बजे उठ जाओ दो बजे सो नौ बजे उठ जाओ एक बजे सो आठ बजे उठ जाओ सात घंटे की नींद पूरी हो गई ये नाइट आउट लगा के दो बजे उठना ये बिल्कुल ठीक नहीं है बिल्कुल गलत बात है ये तो मान रहा हूँ बच्चे पेरेंट्स के नहीं सुनते हैं इसके अंदर मेरे खुद का खुद हाल ऐसा है मैं क्या बोलूँ लेकिन मैं सपोर्ट बिल्कुल नहीं करता हूँ मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि बिल्कुल मतलब बच्चे टाइम पे उठें मॉर्निंग के अंदर लेकिन मैं नहीं कह रहा छः सात बजे उठें क्योंकि उनको रात का कुछ एक अच्छी पढ़ाई शांति वाली चाहिए होती है पीस ऑफ माइंड चाहिए होता है अपना तो वो
अगर है तो स्कूल के अकॉर्डिंग एक आधी घंटा पीछे कर लो लेकिन अगर दो बजे के बाद कोई सो रहा है तो बिल्कुल गलत बात है तो योगा क्लास हम सात बजे कह रहे हैं सात बजे तो मुश्किल होगा बहुत कम बच्चे आएंगे सात बजे उनको सुबह उठ के तो नहीं हो पाएगा अगर मैं पेरेंट कह रहे होंगे शायद हो सकता है तो हम ये भी मतलब ये कर सकते होंगे कि एक क्लास का अगर अगर गुरुजी अवेलेबल हैं योगा वाले जो सर हैं तो एक क्लास का टाइम जल्दी कर दें तो मतलब बाकी तो अगर देखो मतलब कुछ क्लासेज आपने अटेंड कर लिया और आ, सीख लिया तो खुद भी कर सकते दो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल डूइंग इट अलोन विदाउट इंस्ट्रक्टर यू नो डूइंग इन फ्रंट ऑफ यू Somebody is asking question MIT or IIT so बहुत लंबा आंसर है इसका he you know बहुत लंबा आंसर है इसका MIT or IIT so in terms of brand MIT is no doubt MIT is among the top you know three colleges of the world I would say especially engineering but MIT जाना कितना मुश्किल है next to impossible है तो उसके पीछे ना हो कि अपना हाथ से जो है वो भी छोड़ दो हाँ कुछ जा सकता है MIT afford कर सकता है don't think scholarship मिलेगी which is like rare combination MIT जा तीन चीजें हैं MIT जा भी सकता है पहले वो काट चाहिए Uh, getting into MIT is more difficult than getting into IIT from India. I'm, I'm sure that MIT me, कुछ लोग IIT me तो MIT afford करना. You should have that kind of money, right? Third is taking the pressure. ये Indian colleges की तरह नहीं है आके जो top colleges हैं ये. यहाँ पे बहुत pressure होता है, right? So guys, I think wish parents हैं मैं और लंबा session नहीं करूँगा. Question answer student के साथ तो मैं लेते ही रहता हूँ. You know, हमारा session almost every day है. तो मैं आई टेक अ पार्ट फ्रॉम दिस सेशन एंड आई थैंक यू यू नो ऑल द पेरेंट्स इट वाज फॉर पेरेंट्स ओनली सो आई विल नॉट थैंक यू स्टूडेंट टू बी पार्ट ऑफ दिस सेशन सो थैंक यू फॉर कमिंग इनटू दिस अगर कोई भी अगर आपको लग रहा है कि सेशन से कोई इन्फॉर्मेशन आई है तो हम इस तरह के सेशन स्पेसिफिक टॉपिक पर भी बात कर सकते हैं अब तो मैंने जो भी टॉपिक थे जो भी सेशन थे सारा एक स्लाइड पर लाने की कोशिश करी है बट मे बी भैया लोग भी आ सकते हैं उस सेशन में और टीचर भी सीनियर टीचर भी आ सकते हैं वेयर वी कैन पिक अ स्पेसिफिक टॉपिक एंड लॉबोरेट मोर डिस्कस मोर सो अब अगर आपको अच्छा सेशन लगा तो प्लीज लाइक कर लेना तो ये भी मतलब इसका आंसर मैं अभी नहीं दूंगा बाद में दूंगा कि कुछ बच्चे काफी पूछ रहे थे कि आप यूट्यूब पे थोड़ा सा एक्टिव ज्यादा हुए हैं स्पेशली मेरा नाम लेके इन लास्ट फ्यू वीक्स उसका आंसर मैं दूंगा मेरे पास आंसर है उसका अभी नहीं देते आंसर उसका मैं देट आंसर तो लेकिन कि आप प्लीज अगर सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना है और कॉमेंट अगर है तो वो भी प्लीज कॉमेंट भी देना क्योंकि दिस इज This is motivational for us. And again, if you have any doubt about this, that Manmohan Gupta why he is so active on YouTube, maybe in few days I'll record a video and then it have a very convincing answer for that. So that's all, guys. Thank you so much. And yeah, bye. Good night.